ഒരു റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മുടെ തലക്കെട്ട് പോലെ അക്ബറിന്റെ ജിഹാദ് മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദോ എന്നൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അക്ബർ സാഹിബ് കുറെ നാള് ആയിട്ട് രംഗത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വലിയ കാര്യമായ പരിപാടികളൊന്നും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ഓളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞൊക്കെ ആ ചില വീഡിയോ ചില ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു പഴയ ചില വീഡിയോസ് എടുത്തിടുന്നു അങ്ങനെ ചില പരിപാടികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാ ജിഹാദ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ജിഹാദ് എന്താണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ വലിയ കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നി കാര്യം വേറൊന്നും അല്ല ഇദ്ദേഹം രംഗത്തില്ല അപ്പൊ സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പരിപാടികൾ അക്ബർ ഒരുപാട് കാലമായി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനതിന്റെ ഇടയിൽ അടിയിലെ കമന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയപ്പോ ഒരാൾ പറയുവാണ് അക്ബറൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹ സംവാദം ഒന്നുകൂടി നടത്തണം അത് നടത്താത്ത കൊണ്ട് വലിയ ക്ഷീണം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആളുകൾ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ സ്നേഹ സംവാദം പരിപാടി തുടങ്ങണോന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇന്ന് രംഗം വിട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം അക്ബർ ഏകദേശം രംഗം വിട്ട് അക്ബറാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസ ഏകദേശം രംഗം വിട്ട നിലയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഒരു തീവ്രതയോ പഴയ ഒരു ആ എരിവൊന്നും മുഹമ്മദ് ഈസയെ കാണുന്നില്ല മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ മുഹമ്മദ് ഈസ ചെയ്യാറുള്ളതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും പഴയ പോലെ അദ്ദേഹം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാരിസ് മാതിരി ഏകദേശം കളം വിട്ട മട്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാറില്ല അദ്ദേഹം വീഡിയോ ചെയ്യാറില്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ കാണാനേയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവരാരെയും കാണാതി കാണാനില്ല ഇവരാരും സംവാദത്തിന് വരുന്നില്ല ഇവരാരും ചർച്ചയ്ക്കില്ല തമ്മില് ഭേദം തൊമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അക്ബറാണ് പിന്നെയും ഭേദം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംവാദത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വരത്തുമില്ല അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഇനി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത അക്ബറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില വീഡിയോകൾ ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ അനിൽക്കുടിത്തോടും സാറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പഴയ പാമ്പാടുന്നത് പോലെ പാമ്പാടുന്നത് പോലെ ആടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ അത്രത്തോളം ആട്ടം ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇതെന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പരിപാടിയിലൊക്കെ നോക്കി അത് അത് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതല്ല ആട്ടം പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പാമ്പാട്ടം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരം ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ പാമ്പാട്ടം ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്ര കാണാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ അദ്ദേഹം അത് കുറച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടിയിൽ ഒട്ടുമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ നേരെ തന്നെ നിന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അക്ബർ നടത്തുന്നുണ്ട് നേരെ തന്നെ നിന്ന് പറയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ഊർജസ്വലനായ അക്ബറിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോകളിൽ കാണുന്നില്ല ഈ അടുത്തിട ചെയ്ത അദ്ദേഹം ചില കുഞ്ഞു ചില യുവ യുവ യുവാക്കന്മാരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേരള സ്റ്റോറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിലൊന്നും ആ പഴയൊരു ഊർജസ്വലത നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ജിഹാദ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് അത
എന്ന് മാത്രമല്ല ജിഹാദിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഖുറാനിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വർഗീകരിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രയാസപ്പെട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഐ എസും അൽക്കോയിലെയും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയൊക്കെ പരമാവധി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രയാസപ്പെട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്വയ ഇച്ഛകളോട് പോരാടി നിൽക്കുന്നതും ഒരു ജിഹാദാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വയം ഇച്ഛകളോട് പോരാടി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ജിഹാദാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ജിഹാദാണെങ്കിൽ ആ ജിഹാദിൽ ഏറ്റവും അധികമായി പരാജയപ്പെട്ടത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ മുഹമ്മദ് വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നു അവളോട് കാമം തോന്നുന്നു അതിൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന തൻ്റെ ഭാര്യ തോൽപാത്രം കഴുകാണ് അവളോട് അത് തീർക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വളർത്തുമകൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വളർത്തുമകൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട് അവളുടെ അർദ്ധനഗ്ന വേഷമാണോ അർദ്ധ നഗ്ന ഇതിലാണോ അതോ പൂർണ്ണമായ നഗ്നാവസ്ഥയിലാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അക്ബർ നമ്മുടെ അക്ബർ അല്ല മുഹമ്മദ് കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി മുഹമ്മദിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് വളർത്തുമകൻ്റെ ഭാര്യ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തബരി കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയതാ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഈ റഫറൻസ് പൊട്ടിഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റഫറൻസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്ബർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോറ്റു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ജിഹാദിൽ സ്വയ ജിഹാദ് സ്വന്തം ഇച്ഛകളെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇച്ഛകളെ അതിനെ മറികടക്കുന്നത് ഒരു ജിഹാദാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എൽ കെ ജിയിൽ തന്നെ തോറ്റുപോയ ആളാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ റൂമ് പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ അക്ബർ പറയുന്നൊരു കാര്യം സ്ത്രീകളെ മുഖത്തോടെ നോക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ നോക്കാതിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അവളെ മുഖത്തോടെ നോക്കരുത് അങ്ങനെ നോക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ജിഹാദാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്വയം ഇക്ഷയാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കി ആ അവളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോഹമുണ്ടായി ആ അവളെ കരസ്ഥമാക്കി അത് മുഹമ്മദ് ആണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കഠിനമായ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ദാവീദിനെയൊക്കെ ഇവർ പറയാറുണ്ട് ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ദാവീദിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു അന്ന അള്ളാഹു അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം പ്രബോധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രബോധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദെങ്കിൽ ഈ ഐ എസ് ഐ എസിനോടും ലഷ്കർ എ തൊയ്ബിയോടും ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളോടൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താ ഐ എസ് ഐ എസിനൊക്കെ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം സ്കോളേഴ്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരതിനെ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളി കളഞ്ഞു ഞാനും ഹദീസും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ബി പെൺകുട്ടികളെ അടിമകളാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ആയുധ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജിഹാദുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടും അതിനെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായ ആയുധമെടുത്ത് രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ പോരാടാം രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ പോരാടാം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം അതിന് പോരാടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആയുധം എടുത്തുള്ള ജിഹാദുണ്ട്
എന്നാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ഇന്ത്യക്കെതിരെ വേണമെങ്കിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഹമ്മദ് അതല്ലേ ചെയ്തേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തെ സം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത മുഹമ്മദിനുണ്ടായി എന്ത് ബാധ്യത പതിയിരുന്ന കുറേശി കൂട്ടങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പക തീർക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ കൊന്നതാണോ അതാണോ രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണം അതിനു വേണ്ടിയാണോ മുഹമ്മദ് യുദ്ധം ചെയ്തേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മ അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയും അക്ബർ പറയുന്ന ഈ ജിഹാദ് അല്ല മുഹമ്മദ് പ്രായോഗികമാക്കിയത് ആ ജിഹാദ് വേറെയാണ് അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദും മുഹമ്മദ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ജിഹാദും വേറെ വേറെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അക്ബർ പറയുന്നതാകണം ശരി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതാകണം ശരി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ശരി ഉണ്ടാകത്തില്ല രണ്ട് ശരി ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് മഗ മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് രാജാവാക്കി ആര് രാജാവാക്കി മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ചടക്കി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കിയതല്ലേ അല്ലാതെ ആര് മുഹമ്മദിനെ രാജാവാക്കി അക്ബർ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാടിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായാൽ ഇസ്ലാമിക കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക കാരണത്താൽ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടാം അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് പോരാടാം അത് ഇസ്ലാമിക കാരണമാകണം അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരണമാണ് എന്ത് കാരണം ഒരാൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യണം ഒരാൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടും അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം പോരാടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യപരമാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഭരണഘടനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അക്ബർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാട്ടോ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ലിബറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗദി അതുപോലെ മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ലിബറലായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ഇറാനിലും ഇറാഖിലും പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു മറ്റ് ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അനുസരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അക്ബർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക കാരണത്താൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക കാരണത്താൽ യുദ്ധം ചെയ്യാം അപ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായാൽ അക്ബർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായാൽ ഈസി ആയിട്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യാം ഒരാൾ മതപരിവർത്തനം ഒരാൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന് അതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാം അവരെ വധിക്കാം അവരെ കൊല്ല അവരെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാവിധിയിലൂടെ കടത്തിവിടാം അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് ചെയ്യാമെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തായാലും ആയുധം എടുത്തുള്ള ജിഹാദിന് അതിന് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഖുറാന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഹദീസുകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ആണ് അക്ബർ പറയുന്നത് ആയുധം എടുത്തുള്ള ജിഹാദ് അല്ല വലിയ ജിഹാദ് പ്രബോധനത്താലുള്ള ജിഹാദാണ് വലിയ ജിഹാദ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അക്ബർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ അക്ബർ പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഒന്നും അല്ല മുഹമ്മദ് നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണത് ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപത്തോടു കൂടി കാഫിറുകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സിവനാൻ ഇബ്നു മാജ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തിരുമതി പറയുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സുനൻ നസായിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇബുന് കതീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് വാളുകൊണ്ട് പോരാടുന്നതാണ് കാഫിറുകൾക്കെതിരെ വാളുകൊണ്ട് പോരാടുന്നത് തന്നെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ഖുറാൻ പറയുന്നു ഹദീസുകൾ
ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്നല്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് പിന്നെയോ വാള് കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ഏറ്റവും നല്ല ജിഹാദും ഏറ്റവും വിലയേറിയ ജിഹാദും ഏറ്റവും മഹത്തകരമായ ജിഹാദും അത് വാള് കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദും മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ജിഹാദും വേറെ വേറെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാമിൽ വാൾ സമാധാനം നൽകുന്നു ബുക്കാരി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് കണ്ടോ വാളാണ് സമാധാനം നൽകുന്നത് സ്വർഗം വാളുകളുടെ തണലിലാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാളുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക വാളുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുക വാളുകൊണ്ട് വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അക്ബറിന് അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജിഹാദ് അക്ബർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് വെള്ള പൂശാൻ നോക്കുകയാണ് ജിഹാദിനെ വെള്ള പൂശാനാണ് അക്ബർ നോക്കുന്നത് പിന്നെയോ മുഹമ്മദ് പിന്നെയും പറയാണ് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് പോരാടണം അവരെ കൊല്ലണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് വരെ അവരോട് പോരാടണം അവരെ കൊല്ലണമെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് ആണ് പറയുന്നത് അത് തിർമിതിയിൽ വേണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് അതുപോലെ നസായി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ബുക്കാരി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കണ്ടോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് പോരാടണം അവരെ കൊല്ലണം ഇവിടെ ഇതിലെവിടെയാണ് രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണം ഇതിലെവിടെയാണ് വിധവാ സംരക്ഷണം ഇതിലെവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല തികച്ചും മതാധിഷ്ഠിതമാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ജിഹാദ് മതം സ്വീകരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലണമെന്ന് തന്നെയാണ് അതീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അക്ബർ അതിന് വെള്ള പൂശാൻ എത്ര നാൾ വെള്ള പൂശാൻ നോക്കി ആദ്യം അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് മറുപടി കെട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതായപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ അതും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്തുകയാണ് അക്ബർ എത്തുകയാണ് കാരണം അക്ബർ കാണാത്ത ഹദീസുകളാണ് ആളുകൾ മൂന്നിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു രക്തം ചുരുകിയും കുതിരയ്ക്ക് മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളുടെ ജിഹാദാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് സുനാൻ ഇബിനു മാജ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രക്തം ചൊരിയുകയും കുതിരയ്ക്ക് മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളുടെ ജിഹാദാണ് കണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ചാകുക ഇതാണ് ജിഹാദ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ടും മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ജിഹാദാണ് അക്ബർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ഖുറാൻ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സൂറ ഒമ്പത് ആയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ റൂമ് ഷെയർ ചെയ്യണം സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സഹോദരങ്ങളും മുകളിലേക്ക് കയറി വരാം ഓപ്പൺ ആണ് റൂം ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം സത്യനിഷേധികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണം വരുന്നുണ്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണവും അവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ളത് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇനിയും വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനം നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് സത്യമതത്തെ ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അവർ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് കപ്പം കൊടു കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ കണ്ടോ കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാത്തവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് കൃത്യമായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്നതാണ് അതീസല്ല ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് എതിർപ്പില്ലാതാവുകയും മതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക
ആളുകളെ കൊല്ലേണ്ടത് അക്ബർ പറയുന്നത് വെറുതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും ജിഹാദല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ജിഹാദ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതാണ് ജിഹാദ് അതുപോലെ തന്നെ അന്യമതസ്ഥനെ കൊല്ലുന്നതാണ് ജിഹാദ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജിഹാദ് വാളുകൊണ്ട് പോരാടുന്നത് തന്നെയാണ് ജിഹാദ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ജിഹാദ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് അതാണ് മുഹമ്മദ് പറയണേ അക്ബർ പറയുന്നത് അതൊന്നും ജിഹാദ് അല്ലെന്ന് പറയണേ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ജിഹാദ് അല്ലെന്ന് അക്ബർ പറയുന്നത് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് ആര് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദും അക്ബറിന്റെ ജിഹാദും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ എതിർപ്പില്ലാതാകുന്നത് വരെ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു ജിഹാദാണ് ലവ് ജിഹാദിനെ പോലുള്ള ജിഹാദ് സുറ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അമ്പത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്ന ലവ് ജിഹാദുണ്ട് എന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്ക് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളും ശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളും വിവാഹത്തിന് അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും പവിത്രത കാംക്ഷിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ രഹസ്യമായി ബ്രാക്കറ്റ് പ്രണയിക്കുന്നവരോ അല്ല ആരെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവോ അവന്റെ പ്രവൃത്തി വിലപോവില്ല പരലോകത്ത് അവൻ നഷ്ടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്ക് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന് പുറത്ത് പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം വിവാഹം അനുവദനീയമാണ് മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതര മതസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നു ഇത് ലവ് ജിഹാദ് അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അതിന് അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് കാഫിറുകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അനുമതി ഖുറാൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് അല്ല ശരിക്കുള്ള ജിഹാദ് പിന്നെയോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ജിഹാദാണ് വാളുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് മതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആ ജിഹാദാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ജിഹാദാണ് അള്ളാഹു ആളുകൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അധീനരായി തീരുന്നത് വരെയുള്ള ജിഹാദാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അക്ബർ പറയുന്ന അതല്ല പ്രബോധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് പ്രബോധന ഒക്കെ സെക്കൻഡറി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രബോധനത്തിനൊക്കെ സ്ഥാനം വരുന്നത് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുന്നത് വാളിന്റെ തണലിലാണ് സ്വർഗം ഇരിക്കുന്നത് വാളുകൊണ്ടാണ് പ്രചരിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുറാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതീസുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇസ്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അക്ബർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വെറുതെ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ ഇനി ജിഹാദ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജിഹാദുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദുണ്ട് ലെസ്സർ ജിഹാദുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആറ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ലെസ്സർ ജിഹാദാണ് ഈ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം പക്ഷേ പ്രായോഗികതയിലും അതുപോലെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും വായിക്കുമ്പോഴും ഇവർ ലിസ ലെസ്സർ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് നിർവചനമുണ്ട് ദാർ അൽ ഹർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇസ്ലാമിസൈസ് ഇസ്ലാം ആകാത്ത ഏരിയയാണ് ദാർ അൽ ഹർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിൽ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ദാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇസ്ലാമികമാകാത്ത ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിലേക്ക് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളെ ഇസ്ലാമികമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ജിഹാദ് അതാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് ചെയ്യുന്നത് അൽഖൈദ അതിനു വേണ്ടി അതിന് പരിശ്രമിച്ചത് ലഷ്കർ തൊയ്ബ് അതിനു വേണ്ടി അതിന് പരിശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നവർ നേരെ സ്വർഗത്തിലാണ് എത്തുന്നതെന്ന് ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സുറ അഞ്ചിന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളായി കാണാനും അങ്ങനെയുള്ളവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനും പറയുകയാണ് മൗദൂദി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊന്നും പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദേശീയത എന്ന് പറഞ്
മുഹമ്മദ് പ്രായോഗികമാക്കി ജിഹാദ് വേറെയാണ് ആ ജിഹാദാണ് ലോകം മുഴുവനുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സാജു സാജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ സാജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ താങ്ക് യു അക്ബറിന്റെ ജിഹാദും മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദും രണ്ട് ജിഹാദുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയാവതരണമാണ് നന്ദി പറയുന്നു അനിൽ സാറും സിജബ്രദ്രായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഖം വാള് പോലെയായി എന്നാണ് നമ്മൾ ഹദീസുകളിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു മുഖം വാള് പോലെയായി തീർന്ന ഒരു ജീവചരിത്രം ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ശ്രീ മുഹമ്മദിൽ കാണുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മുഖം വാൾ പോലെയാണെന്ന് സൊഹി മുസ്ലിം അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വാളിന്റെ തണലിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ മുഖം പോലും മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരം പോലും മുഖം പോലും വാളിന് വാള് പോലെയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ കായിക അഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ സൊഹി ബുക്കാരിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടില് പള്ളിയിൽ കായിക അഭ്യാസം തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാബിനെ വകവരുത്തുവാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുകയാ ചില ചതിവാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊല്ലാമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് ചതി പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാബിനെ കൊന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ സൊഹി ബുഖാരിയിൽ അറുപത്തി ഒന്നിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നമ്മൾ കാണുക ഇപ്പോൾ ചതി പറഞ്ഞാണെങ്കിലും അവരനെ കൊല്ലുവാൻ അവരെ മതക്കാരെ കൊല്ലുവാൻ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഏടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ജിഹാദിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിഷയാവതരണത്തിൽ പ്രിയ സിജോ ബ്രദർ ആ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അധികം പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വാളും മുഹമ്മദും ആയുധവും മുഹമ്മദും യുദ്ധവും മുഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവാജ്യമായ ബന്ധം നമുക്ക് ഹദീസുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് തരുന്നു സൂറ ഒമ്പതിലൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി വായിച്ചെടുക്കുന്നത് അവിശ്വാസികളുമായുള്ള യുദ്ധം സത്യനിഷേധികളുമായുള്ള യുദ്ധം ഇങ്ങനെ മുൻവേദക്കാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഈ യുദ്ധങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികളുമായാലും അവിശ്വാസികളുമായാലും അതല്ല മുൻവേദക്കാരോടാണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള ആ യുദ്ധങ്ങൾ ആ ജിഹാദിസം വിശുദ്ധ യുദ്ധം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ യുദ്ധം മറ്റിതര മത യുദ്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദൈവ നാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മതമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള യുദ്ധം ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കാം അവിടെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യാം അവിടെ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാം സഹോദരനെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക അതിന് പ്രായം പോലും ഒരു മറയല്ല വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലാണ് അവരെ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം കാഫിറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സത്യനിഷേധിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സുത്തങ്ങളെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പലവരെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിലെ അനവധിയായ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരുകൾ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അൽക്വൈദി ആയാലും അതുപോലെയുള്ള നിരന്തരമായ അനവധിയായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഖുറാന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് അവരെ പിടികൂടുക വധിക്കുക 
ഉള്ള ഒരു അവിശ്വാസിയെ കണ്ടേടുത്ത് വെച്ച് കാണുക വെട്ടുക കൊല്ലുക എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടേടുത്ത് വെച്ച് പിടികൂടി കൊന്നുകള നമ്മള് സൂറ നാലിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനോടോ അവന്റെ ദൂതനോടോ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ വധം കുരിശിലേറ്റൽ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശകളിൽ മുറിച്ചുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെറും ഒരു കൊലയല്ല മുഹമ്മദ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എതിർ ദിശയിലൊക്കെ കൈകാലുകൾ വെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ജോസഫ് മാഷിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈ വെട്ടുന്നു അതിന്റെ എതിർവശം കാലു വെട്ടുന്നു രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ജോസഫ് മാഷിന്റെ അറ്റു പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എതിർ ദിശയിലുള്ള ആ ഒരു വെട്ടൽ അത് വെറുതെ ഒരു ആക്രമണം മാത്രമല്ല അപമാനിക്കുക നിന്നിക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്ക് ഒരു വലങ്കൈ പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇടങ്കാലു കൊണ്ട് വലങ്കൈ വലങ്കൈയും ഇടങ്കാലും പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അപമാനിക്കുക വെറും ഒരു ജിഹാദ് അല്ല വെറും ഒരു ആക്രമണമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു അപമാനത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിസത്തിൽ അഥവാ ഈ ഖുറാൻ സൂക്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അക്ബറിനെ പോലെയുള്ള ചില നവ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായും അതിന്റെ പഠന ശേഖരമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഖുറാനെ അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ സൂത്രങ്ങൾ ഒന്നും അവര് ഉദ്ധരിക്കാറില്ല അതിനെയൊന്നും അവർ എടുത്ത് പറയാനില്ല അവര് മനുഷ്യനെയാണ് ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറു ചില സൂത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള അനവധി സൂത്രങ്ങളെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മളെ ശ്രീ അക്ബറിലൊക്കെ കാണും പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ പി സു സ്കൂളിന്റെ ഒക്കെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത മുഹമ്മദിന്റെ അതേ ജിഹാദിസത്തിലാണ് അക്ബറിന്റെയും നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി മാഷിന്റെയും ഒക്കെ ബാലുശ്ശേരിയുടെയും ഒക്കെ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ ജിഹാദ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ എസിലും അതുപോലെ സിറിയയിലാണെങ്കിലും ഇറാഖിലൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ ആ യുദ്ധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു വൻ സംഘത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ അക്ബറും അങ്ങനെയുള്ള ചിലവരും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മതം എന്നതൊക്കെ വെറും ഒരു മൂടുപടത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്നാൽ അക്ബറിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥമായ വഴികളും പഠിപ്പിക്കലുകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പലരും എത്തിപ്പെട്ട സിറിയയുടെയൊക്കെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അക്ബർ മുഹമ്മദിലിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അക്ബറിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരണത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ ജിഹാദും മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ജിഹാദും രണ്ടും രണ്ടാണ് അക്ബറിനെ വെളുപ്പിക്കാനാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് അക്ബറിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാലും അതിനെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അക്ബറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം അതിന് പ്രാപ്തനല്ല പണ്ട് പൗലോസിനെ കുറിച്ചും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പറയുന്ന ആ ഒരു ഉത്സാഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല പഴയ വീഡിയോ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ആ പാമ്പാട്ടമില്ല അപ്പൊ ഒരു ഊർജ സ്വലതയില്ലാതെയാണ് അക്ബർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംവാദങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര പോക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇനിയും സ്നേഹ സംവാദം നടത്തണമെന്നൊക്കെ അക്ബറിന് ആളുകൾ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ സജ്ജനല്ല കാരണം അക്ബർ അറിയാത്ത ഹദീസുകൾ രംഗത്ത് വന്നു അക്ബർ കാണാത്ത അക്ബർ പഠി
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ആളുകളെ കൊന്നതെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യങ്ങളുടെ പേരില്ല അസ്മ അസ്മ അസ്മാബിൻ മറവാന്റെ കൊലപാതകം അതുപോലെ തന്നെ ജൂതനായ അബു അഹക്കിന്റെ വധം കബൂബിൻ അൽ അഷറഫിന്റെ വധം ഈ വധങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കും വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരെല്ലാവരെയും മുഹമ്മദ് തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അസ്മ അസ്മയെ കൊന്നൊരു നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും മുഹമ്മദിനോട് എന്തോ അസുഖകരമായി സംസാരിച്ചതിനാണ് മുഹമ്മദ് അസ്മയെ വധിക്കുന്നത് അത് അസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലോ സ്ത്രീയാണ് യാതൊരു കരുണയുമില്ലാതെ ദൈവമില്ലാതെയാണ് അസ്മയെ മുഹമ്മദ് വധിക്കുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് മുഹമ്മദ് വധിക്കാൻ ആളെ വിടുകയാണ് ആ രംഗമൊക്കെ വായിക്കണം വധിക്കാൻ ആളെ വിടുമ്പോൾ അസ്മ തൻ്റെ ഏതാ അസ്മയുടെ ഏതാനും തൻ്റെ കുട്ടികളുമായി കുട്ടികളും അസ്മയുടെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ അവൾ മുലയൂട്ടാനായി മാറത്ത അടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടിയെ മാറത്ത അടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലധികം കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ മാറത്ത അടക്കി അടക്കി പിടിച്ച് അതിനെ മുലയൂട്ടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മുഹമ്മദ് അയച്ച കൊട്ടേഷൻ അസ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് എന്തോ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിലയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അസ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി അസ്മയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കൊട്ടേഷനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് ഉമയർ ബിൻ അദി എന്നാണ് ഉമയർ ബിൻ അദി വാൾ നെഞ്ചിലൂടെ കുത്തി ഇറക്കി അപ്പൊ കുട്ടികൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് അവള് മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഇത്രയും കാരണങ്ങളൊക്കെ നടവിലാണ് ഇത്രയും സാ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരാളെ മുഹമ്മദ് കൊല്ലുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ കൊല്ലുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തോ സംസാരിച്ചു എന്ന കാരണത്താലാണ് അസ്മയെ വധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയല്ല കൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് സംഭവിച്ചത് മുഹമ്മദിനോട് വിവരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ട് അവൻ മുഹമ്മദ് പറയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാടുകൾ കൊമ്പ് കോർക്കാതിരിക്കട്ടെ കൊന്നയാളെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അനുമോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അക്ബറിന് അറിയാം ഏതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പക്ഷെ അക്ബർ അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല പഴയ വീഡിയോകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വെളുപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തല പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ തല പൊക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്ത് അതിന്റെ താഴ്ത്തി കിടത്തുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജൂതനായ അബു അഫക്കിന്റെ വധം അഫക്കിനെ വധിക്കാൻ മുഹമ്മദ് സാലിം ബിൻ ഉമ്മയറിനെ നിയോഗിക്കുകയാണ് അഫക്കിന് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റം താൻ കവിത എഴുതി മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു ഒരു വേനൽക്കാല രാത്രിയിൽ തൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു അഫക്കിനെ മുഹമ്മദ് ആളെ അയച്ച് പഴയ പോലെ അസ്മയുടെ അടുത്ത് അയച്ച ആ ആളെ തന്നെയല്ല അയച്ചത് വേറെ ആളെ സാലിമിനെ അയച്ചു തൻ്റെ വാള് കൊണ്ട് കരളിൽ കുത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കുറ്റം എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിച്ചു എന്നേ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചു അപ്പൊ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അക്ബർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നാലുള്ള കാര്യമായി പറയുന്നത് ഖുറാനും ഹദീസുകളും പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നും നിലവിലുള്ള ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഖുറാനും ഹദീസുകളൊന്നും പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു കൊണ്ടൊന്നല്ല പോകുന്നത് അവർക്കറിയാം നമുക്കറിയാലോ സൗദിയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലിബറൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പരിധിവരെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഹദീസുകൾ തള്ളി വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് കബൂബിൻ അൽ അഷറഫിന്റെ വധം ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല കുറേഷ്യകളെ മുഹമ്
മുഹമ്മദ് ഈ സംഘത്തെ ഒരു ബഗി അൽ കർക്കത് വരെ ആ സ്ഥല സ്ഥലം വരെ ബഗി അൽ കർക്കത് എന്ന സ്ഥലം വരെ അവരെ അനുഗമിച്ചു പിന്നീട് അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ചുമ്മാ ഈ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദ് ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മുഹമ്മദിനറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് കാണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് അയച്ച കൊട്ടേഷൻ സംഘം ഈ കബൂബിൻ അല്ല അഷറഫിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഈ പുള്ളി അടുത്ത് ആ സമയത്താണ് വിവാഹിതനായത് അയാളെ നല്ല ഉറക്കത്തിലും ആയിരുന്നു പുതപ്പ് പുതച്ചേ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇത് ആരെ വന്നേക്കുന്ന എന്ന പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കഥ കഴിച്ചു തലവെട്ടിക്കൊന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വിഷയം ഇതൊക്കെ ജിഹാദിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ജിഹാദ് അല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമോ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമോ എന്നല്ല തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എന്നാണ് അബു റാഫി ഇബിൻ അബ്ദുള്ളയുടെ വധം അബു റാഫി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ദുള്ളയെ വധിക്കാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അത്തീഖിനെയും മറ്റു നാലുപേരെ അയച്ചു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയക്കുകയാണ് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും നിലച്ച നേരത്ത് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കോണിപ്പടിയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മറ്റു പുള്ളിനെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിനക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ കാണുന്ന ഒരു സംഘ ആയുധധാരികളാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെയാണ് കാണുന്നത് വാള് വീശി ഭാഗ്യത്തിന് അവളെ കൊന്നില്ല ഭാര്യയെ കൊന്നില്ല അത് ഭാഗ്യം നേരെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് പുള്ളിയെ കൊന്നു പുള്ളിയും എന്താ ചെയ്യ പുള്ളി എന്താ ചെയ്തേ ഈ പുള്ളി മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചു എന്നൊരു കുറ്റേ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരാളാണ് സലാം ഇബിനു അബ്ബുൽ ഹക്കീഖ് അവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളിയും വധിക്കാൻ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആളെ വിടുകയാണ് മുഹമ്മദിനോട് ശത്രുത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല വധിക്കാൻ ആളെ വിടുകയാണ് അഞ്ചു പേരെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഒരാളെ വിടുന്നെങ്കിലും പിന്നെ അഞ്ചു പേരെ വിടുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ പുറത്തു വന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് വീടിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന നാടോടികളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി സലാമിന് എന്ത് ചെയ്തു കുത്തിക്കൊന്നു പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഉമ്മുർ കിർഫായുടെ വധം ഉമ്മു കിർഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആ അസ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ അസ്മയെ കൊന്നതാണ് മുഹമ്മദിന് എന്തോ സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പുള്ളിക്കാരി സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടി മുല കുടിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് അസ്മയെ കൊന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മു കിർഫ അവളെന്ത് ചെയ്യാണ് അവള് മുഹമ്മദിന് എതിരായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ ഓരോ കാലിലും കെട്ടിയ കയർ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ വലിപ്പിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് കയറ് രണ്ട് കാലിലും കെട്ടി വലിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്ര നിഷ്ഠൂരവും നീചവുമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലുന്നത് ഉടല് രണ്ടായി പിളർന്നു പോയി എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് ചെയ്ത ആളുകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന രംഗമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒട്ടത്തിന്റെ കാലിൽ കിട്ടുന്ന നല്ലത് ആന ആനയുടെ കാലും കിട്ടണമല്ലോ അന്നേരം വലിപ്പിച്ചാലും ആ പിന്നെ ബലം ബലം കൂടുതലല്ലോ അതിന്റെ ഇത് സ്ട്രക്ചർ അതിലും ക്രൂരമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലണോന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ബലം കിട്ടണത് ബല ബലത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലാൻ ആനയുടെ
മുഹമ്മദ് നിന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കാം അല്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിന്നോട് നേരിട്ട് കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനുള്ള ബുദ്ധി മുഹമ്മദ് കാണത്തില്ല ബ്രോ ഏ എങ്ങനെ ആനയെ കൊണ്ട് കേട്ടാൽ മുക്തി ചിലപ്പോ മുഹമ്മദ് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മുഹമ്മദ് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഈ ആനയെ കൊണ്ട് കിട്ടണം നല്ലത് ഓട്ടത്തിൽ ഓട്ടത്തിനാണ് ബലം കൊടുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞാ ഇല്ലല്ല എവിടുന്ന് ഒരു അന്തരീക്ഷിത അന്തരീക്ഷിത എടുത്തു വന്നുള്ള പരിപാടി നീ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ലത് അടുത്ത ഇബിന് ഷൈബി നായുടെ വാദമാണ് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ജൂതിനെയും ഒന്നു കളയുക നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ഇതിന്റെയൊക്കെ റഫറൻസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ റഫറൻസ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരാം അവ ഇബിന് ഷൈബി നായുടെ വാദം മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ഞങ്ങൾ മാറി മാറി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു റേഡിയോ ആവണ എങ്ങനെയാ ഒരു എതിർ ശബ്ദം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് ബിജുവിന് ചോദിക്കാം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത്ര നേരം ബിജു സഹിഷ്ണത ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇബിന് ഷൈബി നായുടെ പദം മുഹമ്മദ് പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ജൂതനെയും ഇബിന് ഷൈബി നായുടെ പദം നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ജൂതനെയും ബിജു ചിലരും താഴെ പോയിരിക്കേ ഏഹ് അല്ല ഇവനെ ശരിയാവില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ബിജു കയറി പോരെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ജൂതനെയും കൊന്നു കളയുക അപ്പോ മുഹമ്മദ് അയച്ച മഹി എന്താണ് മസൂദ് മുഹമ്മദ് അയച്ച കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗം മസൂദ് വസ്ത്രം വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഇബിനു ഷൈബീനായുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവളെ അങ്ങനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കാരണമാണ് മുഹമ്മദ് ഈ പറഞ്ഞ കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ജൂതനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതൻ ശത്രുവാണ് അവനെ അങ്ങനെ കൊല്ലണോന്നാണ് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നാണ് ബനു ഖുറൈസയുടെ കൂട്ടക്കൊല മുഹമ്മദിന്റെ ജൂതഗോത്ര മുഹമ്മദ് ജൂതഗോത്രമായ ബനു ഖുറൈസായി ആക്രമിക്കുകയും അവരെ ഉപരോധിക്കുകയും അവിടെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുകയും ചെയ്ത കാര്യം ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യാ മാതുലൻ ഹംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികാരം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ മാതുലൻ ഹംസ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഖുറൈഷികളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തീരുമാനിച്ചു എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എഴുപത് ഖുറൈഷികളെ വധിച്ചു വധിക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു അത് പ്രാവർത്തികാരി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ കുറേശി പ്രമാണികളെ മുഹമ്മദ് കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ശവം പൊട്ടക്കണ്ണിലിട്ട് ആ ശവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നൊരു മുഹമ്മദിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദ് അക്ബറിന്റെ ജിഹാദും മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദും വേറെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഉമ്മു കർഫ എന്ന വനിതാ ഗോത്ര നേതാവിനെ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് രണ്ടു ഒട്ടകം ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾക്കിടയിൽ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടായി പിളർത്തി മുഹമ്മദ് കൊലപ്പെടുത്തി സഹീ മുസ്ലിമിലാണത് പറയുന്നത് തബരിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തബരിയിലും അതുണ്ട് പേജ് എട്ടാം മുകളിയും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദും അക്ബറിന്റെ ജിഹാദുമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അക്ബർ പറയുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഏത് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതൊന്നും അല്ല ജിഹാദ് പിന്നെയോ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് എന്നാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് വാള് 
എന്താണ് സ്വർഗത്തിന് അവകാശി ആക്കേണ്ടത് ഈ വാളു കൊണ്ടാണ് വാളു കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് വാളു കൊണ്ടാണ് ആളുകളെ കൊല്ലേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ച ഈ കാര്യം ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഇതിലുണ്ടോ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് എല്ലാവരെയും കൊന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദിനെ വ്യക്തി ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിച്ചാൽ ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിച്ചാൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയക്കുകയാണ് ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാള് ഇതാണ് കണക്ക് ഞാൻ വായിച്ച മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് അഞ്ചാളെയാണ് അയക്കണേ ആദ്യമൊക്കെ ഒരാൾ അയക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ രീതി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ജിഹാദ് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ജിഹാദ് അല്ല അക്ബർ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് ഇനി ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചല്ലോ മറ്റേ കാഫിറുകളെ കൊല്ലണം കാഫിറുകളോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കാഫിറുകളുടെ പെമ്പിളേരെ എന്ത് ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിക്കാം അത് മുഹമ്മദ് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിടുകയാണ് നമ്മുടെ രാജീവ് വ്രതം ഉണ്ടോ രാജീവ് വ്രതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത് കേൾക്കുന്നില്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ എനിക്ക് സംശയം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും വെളിപ്പിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അങ്ങനെ വെളിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാം കാരണം പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇതാണ് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ഇവര് വിളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയാതെ ഇവരിത് പറഞ്ഞു പോവാണ് തലയരിയുന്നതാണ് കാരുണ്യെന്ന് ജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പോയി ഏ അറിയാതെ ഇവരിത് പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിലുള്ളത് ഇതാണെന്ന് ഇവർക്കറിയാം പക്ഷെ വിളിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് അവര് വിളിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ബറോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബറോസെ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ എനിക്ക് സംഭവം കൊണ്ട് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല പഴയ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നേ ഈ ഐ എസ് ഐ എസ് എം ലഷ്കർ തൈബി അൽഖൈദി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഒന്നും അല്ല ജിഹാദ് പ്രബോധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്നുള്ളതാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് അതിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ജിഹാദ് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ജിഹാദ് അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് സംഭവ വാസ്തവം നിന്ന് ഞാൻ ഇവരെ പോലെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉരുട്ടി ഒഴുകിയാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവുകളും തരാം ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സംഭവം പൊതുവെ നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഈ പല ആളുകൾ ഈ ജിഹാദ് 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 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ആണ് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധമല്ല ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അത് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ യുദ്ധം ജിഹാദിൽ പെടുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ കണ്ടത്തില്ല യുദ്ധം അടക്കമുള്ള ഈ ഈ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ യുദ്ധം വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ജിഹാദ് പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് എന്നാ ജിഹാദ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ യുദ്ധം പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു കർത്തത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഈ ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഹ് തെളിവുകൾ തരാം നമ്മുടെ അമാനു മാലിബി തന്നെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഏഹ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഏഹ് കൂടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിർബന്ധിത കൽപ്പന നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു നിർബന്ധിത കൽപ്പന സൂറ രണ്ടിന്റെ അൽ ബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്
അവര് പറയുമ്പോൾ കഴിവതും പരിശ്രമിച്ചു അധ്യധ്വാനം ചെയ്തു കിടഞ്ഞ പരിശ്രമം നടത്തി ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല പദമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം കുറെ എന്റെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കുക എന്തുവായി കഴി കഴിവതും പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തുവാ അതോടെ നിങ്ങൾ പറ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അമാനുവലി പറയുന്നത് കഴിവതും പരിശ്രമിച്ചു അധ്യധ്വാനം ചെയ്തു കിണഞ്ഞ പരിശ്രമം നടത്തി യുദ്ധമടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ജിഹാദിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നല്ലാതെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പര്യായ പദമല്ല ഇത് ഖുറാനിലും മറ്റും ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ കഴിവതും പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അമാനുവലി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു ശത്രുവെ ചെറുക്കുന്നതിൽ മുഴുവൻ കഴിവും വിനിയോഗിക്കലാണ് ജിഹാദും മുജാഹദത്തും ജിഹാദ് അഥവാ ജാഹദ എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നതല്ല സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ കുമ്മായ ഉസ്താദ് കുമ്മായ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കുമ്മായ അടിച്ചാണ് പുള്ളി പറയാറ് അപ്പൊ കുമ്മായ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് ജിഹാദ് എന്ന സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ശത്രുവെ ചെറുക്കുന്നതിൽ മുഴുവൻ കഴിവും വിനിയോഗിക്കൽ കഴിവതും പരിശ്രമിച്ചു അധ്വാനം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം ശത്രുവെ ചെറുക്കുന്നതിലും മതം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കഴിവതും പരിശ്രമിച്ചു ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ജിഹാദ് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവിനോട് രണ്ട് പിശാചിനോട് മൂന്ന് സ്വന്തം ദേഹങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ജിഹാദ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി അക്ബർ പറയുന്നു ഐ എസ് ഐ സി എന്ന സംഭവമൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടതല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ വെക്കാം ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ അകത്ത് എന്തു ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുവാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു ഒരാളെ ഞാൻ കാണുന്നു മൊയ്തീൻ ബ്രദർ ദേവയായി നിങ്ങളെ വാകൊണ്ട് വന്ന് വന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്തുവാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ജിഹാദ് എന്ന അർത്ഥം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥമാണോ അതോ എം എം എക്ക് പറയുന്ന പോലെ മതം ഉയർത്തുന്നതാണോ ശരിക്കും ജിഹാദ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ കുറ്റം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം സുജാ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുണ്ടെ കയറി ഒന്നൊന്ന് പറയണേ ഈ പറയുന്ന അക്ബറിന്റെ അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് ആണോ അതോ എന്തുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഹലോ കേക്കാം ഹലോ ഹലോ കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കാം അതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാനൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒന്ന് കയറി ഇത് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന കണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞോ ആ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാല് ഒത്തിരി മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പം കർത്താവിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം അതിന് അവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പൊതു വഴിയുണ്ട് അത് യാത്രായോഗ്യമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പൈസ മുടക്കി അവൻ ആ പണി ആ റോഡ് പണിത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജിഹാദ് അവന് ആ ഹജ്ജ് ചെയ്തിന്റെ കൂലി അവിടെ നൽകപ്പെടും എന്നാണ് ഇത് ഇതുപോലെ അനേക പിന്നെ ജിഹാദുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മളുടെ എടുപ്പ് നടപ്പ് കൊടുപ്പ് ഇതെല്ലാം അത് ആ മതം
ആ നന്മകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു തൂണി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഒന്നിന് വലുതാകണം അതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തൂണിനെ വെട്ടിക്കളയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ തൂണിനെ വളർത്തുക അത് ചെയ്യുക ഈ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മറ്റു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ തൂണിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തൂണിന്റെ കാര്യങ്ങള് ആയകാലത്ത് എം എം അക്ബർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന തൂൺ പ്രവർത്തി നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലോ അന്നേരം കണ്ടില്ലോ ഈ തൂണും അനേകമാണ് ഒരു ഒരു ജിഹാദ് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ളത് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് കൃത്യമായ അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനുള്ള വിശദീകരണം സുഹൃത്ത് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ജിഹാദിലെ ഒരു ജിഹാദാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് പലതുണ്ട് ദേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാവ് കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദുണ്ട് സ്വന്തത്തോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശത്രുവിനോടുണ്ട് കൃത്യം അങ്ങനെ പല ജിഹാദുകളുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ജിഹാദ് എന്താണെന്നാണ് ഒരു യുദ്ധമുഖത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധമുഖത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ഇപ്പം റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നു ആ റഷ്യ എന്നാൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാതിരിക്കുകയല്ലോ അത് കാരണം യുദ്ധമുഖമാണത് അവിടെ അത് തെറ്റല്ലായിരിക്കും മതപരമായിട്ട് കാരണം യുദ്ധമുഖത്തിൽ നിൽക്കുകയാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല സുഹൃത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ് ഒരു യുദ്ധമുഖത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള ജിഹാദാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ആണെന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് അത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അയൽക്കാരൻ പട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തപ്സിൽ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആധികാരികമായ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഞാൻ തെളിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ലോ ഒന്നാമത് പറയട്ടെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിത ഞാൻ നിങ്ങളെ ശത്രുഭാഗത്തല്ല കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ മൊത്തം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നന്മകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു എനിക്ക് ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സ്ഥിതി മനസ്സിലായ കാര്യം എന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ കൊണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിമർശിക്കും തോറും ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ തപ്പുവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിലേക്ക് വന്നത് കാരണം പണ്ട് ഇസ്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അറബി കുറെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരെണ്ണങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ പത്തെണ്ണ അല്ലേ അവിടെ നിറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പറയാത്ത ഒരെണ്ണങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ പത്തെണ്ണ പത്ത് ഇരുപതെണ്ണ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരെണ്ണം കണ്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ആരും പറയുന്നില്ല ഒരു മതത്തിലോട്ടൊന്നും അല്ല കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നന്മയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എന്ത് രേഖയാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് അത് പറ താങ്കള് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ തെളിവ് പറ അതിന് പേരെ പ്രത്യേക രേഖ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് തെളിവ് നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് പ്രശ്നം റോസ് ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു തെളിവ് വയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാണ് അനാഥർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അയൽപക്കത്തിനുള്ളവും പട്ടിണി കിടക്കരുത് ഇതൊക്ക
രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നല്ല പിന്നെയോ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി തന്നെയാ മനസ്സിലായോ വ്യക്തി വിരോധത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുഹമ്മദ് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് അത് വിധവമാരെ സംരക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല തന്നെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പരിഹസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അധിനിവേശമാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു പ്രകോപനം ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആക്രമിച്ച് ആളുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായ മുഹമ്മദ് ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു ആളുകൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതീസുകൾ ഞാനിങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചു പോയിരുന്നു ഖുറാനിൽ ആയത്തുകളും പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദ് ജിഹാദുണ്ട് ലെസ്സർ ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രായോഗികതയിൽ വരുമ്പോൾ ലെസ്സർ ജിഹാദാണ് പ്ര എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദായിട്ട് മാറുന്നത് വലിയ ജിഹാദായിട്ട് മാറുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ലവ് ജിഹാദും മറ്റ് ജിഹാദുകളും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എല്ലാ ജിഹാദിന് പല തല പല തരത്തിലുള്ള ജിഹാദുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദാണ് വാളുകൊണ്ട് വാളുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആളെ തീർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാളുകൊണ്ട് തോക്കുകൊണ്ടോ ബോംബ് കൊണ്ടൊക്കെ ആളെ തീർക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ആ ജിഹാദാണ് ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയും അൽഖൈദയൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്തത് ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തന്നെ വ്യക്തിപരമായി കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിലും നിന്ദിച്ചതിന്റെ പേരിലും പരിഹസിച്ചതിന്റെ പേരിലേക്കേ ചെയ്തേ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഹദീസുകൾ പറയുന്നു ഖുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തഫ്സീറുകൾ പറയുന്നു അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് വിദ്വേഷവും അതുപോലെ തന്നെ പകയും വിതറല്ലേ എന്ന് ആരാ അത് വിതറിയത് ഞങ്ങളിവിടെ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന അക്ബറാണ് ക്രൈസ്തവരെയൊക്കെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ച് സ്റ്റേജ് കെട്ടി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളിനെയൊക്കെ പരിഹസിച്ച് അവഹേളിച്ച് സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ പ്രകസന പരിപാടികൾ നടത്തിയ അക്ബർ ഞങ്ങളതിന് റഫറൻസ് വെച്ച് മറുപടി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആശാൻ എന്ത് ചെയ്തു മാളത്തിനുള്ളിൽ കയറി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം പൊട്ടക്കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന തവളയായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അക്ബറാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനാണെതിര് അതിന്റെ ആശയത്തിനാണെതിര് അല്ലാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടല്ല ഞങ്ങളെതിരെ പക്ഷെ അക്ബർ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇനി അക്ബർ നിർത്തിയാലും നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുടെ കാര്യങ്ങളെത്തി ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള നവോ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗ്യപത്രമാണ് സാമൂഹ്യ പുനരുദ്ധാരണം കൂടിയാണിത് മനസ്സിലായി ഇസ്ലാമിലെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത അന്യനെ വിദ്വേഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദിനെയും പുറത്താക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്യമതസ്ഥനെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതൊക്കെ എന്ത് രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനമാണ് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും മൊത്തം കീഴടങ്ങുന്നത് വരെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ കൊല്ലാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കപ്പം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് പോളിറ്റിക്സ് മതമാണ് മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജിഹാദ് അല്ല അനാഥനെയും വിധവയെ സംരക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല സഹോദര ജിഹാദ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെളിവ് വയ്ക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നും തരുന്നു അതൊക്കെ ജിഹാദൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്തോ കാരണം അതാണല്ലോ ഉത്തമമായ ജിഹാദിൽ പെട്ട അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ആണ് പറയുന്നത് അതെന്തു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ അനിതേഹം പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരെ സഹായ
നിങ്ങൾ ദയവായി ചോദ്യത്തിൽ നൊഴിഞ്ഞു മാറില്ല എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താണെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തരണം ചുമ്മാ വേറെ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകാം നിങ്ങൾ വേറെ ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജിഹാദ് എന്ന് തെളിവുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ പറയുക ഹിരോഷിമയിലും ഒക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരിച്ചേ അത് മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയട്ടെ വേറെ ആരും ആരും ഒരിടത്തും ആയിരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ മാത്രം അന്യ വേറെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ അല്ലേ അമേരിക്ക അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം അശാന്തി പടർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ അമേരിക്ക ജപ്പാനെ ആക്രമിച്ചതും അതുപോലെ ജർമ്മനി സഖ്യകക്ഷികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായതും ആയുധ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് റേഡിയോ പോലെ ആകല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയും ആരെങ്കിലും കീ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് വിട്ടതാണോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടങ്ങാൻ അപ്പൊ ഈ അമേരിക്കയും മറ്റുള്ള ടീമൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അമേരിക്കൻ ജപ്പാനും യുദ്ധം നടന്ന ഏത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയുന്നേ ആ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ചെയ്ത ക്രൂരതയൊന്നും ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതും അതുപോലെ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് മാതൃകയുള്ളത് പറയാമോ മാനവരിൽ മഹോനതനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാതൃകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് മാതൃകയുള്ളത് ബറോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് മാതൃകയുള്ളതെന്ന് പറയാം തെളിവ് വെച്ച് പറയണം റഫറൻസ് വെച്ച് അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും മനസ്സിലാകും വെറുതെ മനസ്സിലാക്ക വെറുതെ ഇതൊന്നും എല്ലാം അറിയ അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മതത്തിനും വിശ്വാസികളെ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിലും എല്ലാം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലേക്കും രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസറിലേക്കും ഒന്നും പോകാതെ നിങ്ങൾ ബറോസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉത്തരം പറ അതിന് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാകുന്നേ മാനവ സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നേ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വേർഷനാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മതത്തിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയൂ എന്നിട്ട് അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടൂ നിങ്ങൾ അത് മുസ്ലിംസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിമോ അക്ബറിന് പറയാമോ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മതത്തിൽ പറയാമോ പറയാമോ എന്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ റഫറൻസ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മ പറയൂ ബൈബിളിന്റെ നന്മ പറയൂ നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല വെറുപ്പും നമുക്ക് എല്ലാം വിടും എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താന്ന് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ചർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ദേവി ഇതാ ഒന്ന് പറ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം ഞങ്ങൾ ആരെയും നിർമ്മിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജിഹാദിന്റെ ജിഹാദ് പറയും ഒരു ജിഹാദ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ ജിഹാദിപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദിപ്പെടും വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദാണ് എല്ലാ ജിഹാദും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗമാണ് അതെല്ലാം അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ് ആ അത് തെളിവ് നിങ്ങൾ ഈ തെളിവ് തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വാക്യം ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഖുറാൻ ഇല്ലാത്ത വാങ്ങലൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെളിവും തൂ ചോദിച്ചാൽ നടക്കരുത് വേണ്ട താങ്കൾ ഖുറാനിൽ തെളിയിച്ചോളൂ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 
മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ റഫറൻസ് വെച്ച് രണ്ടാമത് പറ രണ്ട് കാര്യാണ് നിങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നിങ്ങൾ മാൽ മഹോന്നതിനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരെ ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശ്വസിക്കട്ടെ അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടൂ എന്തിനാണ് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് പിൻപറ്റുന്നില്ല പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് അതിനുശേഷം സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ചു മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതല് എം എം അക്ബർ സ്റ്റേജ് കെട്ടി ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ട് മനസ്സിലായോ പൗലൂസ് കള്ളനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പലവിധ ടൈറ്റിലുകളോട് കൂടെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹ സംവാദം യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹ സംവാദം കേരളത്തിന്റെ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ അക്ബർ ഈ പരിപാടി ചെയ്തു അന്നേരം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഈ ഈ ആർജ വന്നുണ്ടോ അന്ന് കണ്ടില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇതിനെതിരെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അക്ബർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ അക്ബറിന് ഇങ്ങനെ പറയാമോ അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഈസ രണ്ട് പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതി ക്രൈസ്തവ വിമർശനം മാത്രം അങ്ങനെ എത്ര പേര് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും അസഹിഷ്ണത ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ വിമർശിച്ചോട്ടെ അക്ബർ വിമർശിച്ചോട്ടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും വിമർശിച്ചോട്ടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിമർശനത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ച് ചെയ്യും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചതിന് മറുപടി കൊടുക്കും മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിലെ പൊള്ളത്തരം കൂടി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അത് നിരീശ്വരവാദമായാലും ശരി അത് ഇസ്ലാമായാലും ശരി ആശയപ്രചരണം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ബർ അത് പറഞ്ഞ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം പറഞ്ഞ് ആശാൻ പതി ഒതുങ്ങി തുടങ്ങി കണക്കിന് അദ്ദേഹം വായിക്കാത്തതും അറിയാത്തതുമായ ഹദീസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒതുങ്ങി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴല്ലേ എത്രമാത്രം സംഭവങ്ങൾ ഇത് കിടക്കുവല്ലേ ഇത് പറയാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ആളുകൾ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് ആ മൊയ്തീനെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് നിങ്ങളോടല്ല മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അസഹിഷ്ണ അസഹിഷ്ണതയുള്ളവരൊന്നും വർഗീയവാദികളൊന്നും വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയി തിരുത്തേണ്ടതും തിരുത്താൻ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതൊക്കെ അക്ബറിനെയും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും അങ്ങനെയുള്ള ടീമിനെയാണ് അതെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അക്ബറിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കൂടുതലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുക അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് ജനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് മാത്രം ജനം ചിന്തിക്കൂ കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടില്ലേ നാണമില്ലേ സഹോദരം ഇങ്ങനെ വിളിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണനാകുന്നേ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര അസഹിഷ്ണത വരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് ഈ പിന്നെ ഗോളി ഗോളി ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റിലെ ഗോൾ അടിക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ നിന്ന് പറയരുത് ഞാൻ ഞാൻ ആധികാരികമായി ഹദീസും ഇതും പറയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് ഞാൻ കേറിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് എന്റെ നിത്യജീവിതം അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ ഗോളി ഇല്ലാതെ ഓൾപോസി കയറി ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ഹദീസും കുറാനും അല്ലെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളാണോ നിങ്ങളാണോ ഗോളി ഇല്ലാതെ ഓൾപോസി കയറി ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൊള്ളാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിങ്ങൾക്ക് അക്ബറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ലൈവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും മാത്രം കുത്തി വെച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്താം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പറ്റുമോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ആധികാരികമായി സംസാരിക്കണം ഒരു പണ്ഡിതനായിരിക്കണം നിങ്ങളല്ല സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്ബറിനെ ആയിരിച്ചല്ലോ അക്ബറിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അക്ബറിന്റെ ന്യായീകരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്
കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അത് മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നന്മ പറയൂ ബൈബിളിന്റെ നന്മ പറയൂ ആളുകളെ കൂടെ നിർത്തു ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരു വെറുപ്പുമല്ല സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ സഹതാപം ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നൂറ്റമ്പത് കോടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇത് 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 താഴോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ വെറുപ്പും വിദേശം താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദന്മാര് കിടന്ന അങ്കടിച്ചു കരയാണല്ലോ ആ ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്കടിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അയ്യോ സാറേ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ശിവപാസ് ഒരു മിനിറ്റ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഈ പിന്നെ അവരോട് പോയി ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഓതിക്കൊണ്ടവരെ മതം മാറ്റി പോകുന്നതാണ് സാറ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പോലും താങ്കൾക്കറിയാതെ ചുമ്മാ ഉടനെ വരക്കേട് പറയുന്നത് അതെന്താ നിങ്ങൾ അതായത് മുസ്ലിം യുവാക്കളോട് സ്ത്രീകൾക്ക് ആകർഷണം തോന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊപ്പ കണ്ട് അടിച്ചിറക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു വേറൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ടാലോ നമുക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ലാഭം കിട്ടി എത്രയോ സ്ത്രീകള് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് തന്റെ വളർത്തു മകന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ വിവസ്ത്രയായിട്ട് കാണുന്നു അവളോട് അനുരാഗം തോന്നുന്നു കാമം തോന്നുന്നു അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നു അവളെ സ്വന്തമാക്കുന്നു ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഈ സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കള്ളങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അത് മാറുമരുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് അറിയാമോ അത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ നന്മ പറയൂ നിങ്ങളുടെ നന്മ പറയൂ അങ്ങനെ ബൈബിൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിവർത്തനമുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജഡ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തി ഉണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്വതന്ത്രമായി തീരും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് മാറും മുഹമ്മദും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു ഞാന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതെ മൊയ്തീൻ ബ്രദറെ ഞങ്ങള് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തിയും മനുഷ്യന് നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചും മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു സമൂഹമാ അവിടെയാണ് ഈ അക്ബർ ഒക്കെ ഇസ്ലാം സത്യമാർഗം മോക്ഷമാർഗം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിൾ ഒരു ദൈവീക ഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ മുഴുവൻ അശ്ലീ അശ്ലീലങ്ങളാണ് യഹോവിയായ ദൈവം ഭയങ്കര ദുഷ്ടനാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ യേശു കർത്താവിന് മഹാദൈവത്തെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മദ്യപാനിയാന്നു മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാന്നു വസ്ത്രം നീങ്ങി കിടന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള മദ്ലനക്കാരി മറിയയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിത്യനായ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവിന് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ നിലകളില് അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാം സത്യമാർഗമൊക്കെ താങ്കളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിന്റെ പേജ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ബൈബിൾ ഒരു ദൈവീക ഗ്രന്ഥമല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കുക മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ഗ്രന്ഥരചനകള് നിരവധി പ്രസംഗങ്ങള് താങ്കൾക്കറിയാലോ ക്രൈസ്തവരെ അധികമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ക്രൈസ്തവ സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെയും ദൈവവചനത്തെയൊക്കെ വളരെ നിന്യമായ നിലകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ മീറ്റിങ്ങുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തി അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഹമീദൊക്കെ തുടങ്ങിയ പല രചയിതാക്കളും ഇതുപോലെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ എന്താണുള്ളതെന്നും ഖുറാനിൽ എന്താണുള്ളതെന്നും മുഹമ്മദിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി തീരുകയുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഖുറാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല താങ്കൾക്കറിയാലോ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ സാഹിത്യങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ അപരാധം ഖുറാൻ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ചെയ്തു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ബൈബിളിലെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യ
പഴയ മുഹമ്മദിന്റെ ആ മുഖമോടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ അക്ബറിനെ തൊട പോലെയുള്ളവര് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെതിരെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ക്രൂരമായ നിന്യമായ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വിടുകയാ പടച്ചുണ്ടാക്കുകയാ അവിടെയാണ് അതിനൊരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സദസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഖുറാനെതിരെയോ ഇസ്ലാമിനെതിരെയോ മുസ്ലിമിനെതിരെയോ അല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെതിരെ നിരന്തരം ഒരു ആക്രമണ ആയുധമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സത്യസന്ധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ അതോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പോലും ആ ക്രിസ്ത്യാനി എവിടെയും നിശബ്ദനായിരിക്കണമെന്നാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മൊയ്തീൻ അതല്ലാതെ താങ്കൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറയുക ഇസ്ലാം ജനതയെ കുറ്റം പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളുണ്ട് അതിൽ മഹാപരിശുദ്ധനായ കർത്താവുണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഏത് സമൂഹത്തിലും ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ കർത്താവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതുവരെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് നിരന്തരം ഇതുപോലെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്തരുണത്തിൽ ചില പ്രസംഗ സദസ്സുകളും ചർച്ചാ വേദികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അവഹേളനമാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട താങ്കൾ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഉദാഹരണം ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും നോക്കൂ സുഹൃത്തെ സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഒൻപതാം സൂറയിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നത് ഓ നബി സത്യനിഷേധികളോടും കപട വിശ്വാസികളോടും താങ്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ സത്യനിഷേധികളോട് കപട വിശ്വാസികളോട് താങ്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക മുഹമ്മദിനോട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ആ അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാൻ പറയുക അപ്പോൾ മുഹമ്മദിനോടും അവന്റെ അനുയായികളോടും ക്രൈസ്തവരോട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻവേദക്കാരോടൊക്കെ പറയുന്ന ഇത്തരണം നിരവധിയായ ആയത്തുകൾ സൂത്രങ്ങൾ ഖുറാനിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിനെതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവരമുള്ള അല്ലെ അല്പമെങ്കിലും വായനാശീലമുള്ള ആരെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സുഹൃത്തെ ഓക്കെ താങ്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഹലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നു ഹലോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വേർഷം മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ചില ചില ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്ന പോലെ പറയരുത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നന്മകൾ എത്രയോ പറയാനുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ മറ്റു മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുന്നതും ശത്രുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതും ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിയെടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ജൂതന്മാരോടും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനോടും ഒക്കെ ഇടപെട്ട രീതികൾ നന്മ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം ഈ മൂന്ന് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം മതം നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീരും എന്നെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ആധികാരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ മാതൃക എന്താണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങള് എന്നെക്കാളും ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരാണ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ മുൻ ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയം തീരും മൂന്ന് മതങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങള് 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 പരസ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് സഹിത അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് എന്തൊരു ആർജവം ഉണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് ഒന്നല്ല മൂന്നോ അഞ്ചോ വട്ടം ചേർന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പുള്ളി ഈ അതല്ല അതല്ല ഈ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ചിത്ര വിവരം അറിയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സൗഹൃദ ചരിത്ര വിവരങ്ങളും തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വാർത്തയാണ് കൊണ്ടുവരാവണം നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളിയെ അത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സഹോദരൻ ഞാൻ ഇത് ബി ബൈ ചാൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കയറി പോയതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കാരണം എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം ബൈ ചാൻസിന് കയറിയത് നല്ല കാര്യാ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അക്ബറിനെ കൊണ്ടുപോവാ അല്ലെങ്കിൽ മദിനിയെ കൊണ്ടുപോവാ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടാ അലക്സാണ്ടർ
മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അടർത്തി മാറ്റി പറയാന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാത്തൊരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾ കൊണ്ടാ വളർത്ത് മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം മൂലം സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവരെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന മുഹമ്മദ് ഇതിലെവിടെയാണ് കാരുണ്യമുള്ളത് ഇതിലെന്താണ് പശ്ചാത്തലമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനായി തീരുന്നത് വരെ മുഹമ്മദിനായി തീരുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നേ ഇതിന് എന്ത് പശ്ചാത്തലം ഏത് പശ്ചാത്തലം മക്കൾ പശ്ചാത്തലം മകളുടെ പശ്ചാത്തലം മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അന്യമതം അതിർത്തിയും വീർപ്പും മതപ്രാന്തും മൂത്തും മറ്റുള്ളവരെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാണ് അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇരുപത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും മുഹമ്മദിലുണ്ടോ തെളിവും മുമ്പോട്ട് വെച്ചോ മാതൃക ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടൂ അവരുടെ നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കണേ അത് ഇവരെ വേറൊരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ മൊയ്തീൻ ഒക്കെ ഒരേ ലെവൽ വരും ഞാൻ മൊയ്തീൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാട്ട് അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടും സ്നേഹമായിട്ടും സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഈ അതിൽ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകൾ ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ആരോപണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഖുറാനിൽ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാദമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ചോദ്യം മിസ്റ്റർ മൊയ്തീൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ സ്പീക്കർമാർ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഈ പറയുന്ന ഖുറാനിൽ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലയോ താങ്കൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാക്കുന്നതാണ് അതൊന്നും അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ അത് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ അടർത്തി മാറ്റി യുദ്ധമുഖങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ട് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാതെ യേശുവിന്റെ നന്മകൾ പറയൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ താങ്കൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം വളരെ അത് അത് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് സംസാരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആ അതൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വാദമല്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റ് ആണോ അതോ പ്രോപ്പർ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ശത്രുവാണ് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരാളെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പറഞ്ഞതും താങ്കൾ എഗ്രി ചെയ്തതും ഇതെല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുള്ളതാണ് അതിൽ വലിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സുഹൃത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടസ്റ്റ് ആണോ അത് പ്രോപ്പർ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട് മുമ്പേ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഫേക്ക് ആണ് ഒരു വേർഷൻ ഒരാൾ വന്ന് ഗോളില്ലാത്ത പോയിസിൽ ഗോൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം നടക്കുകയാണ് അത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും എന്റെ സാധ്യതകളായ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ സ്പീക്കർ സ്പാനിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിച്ചിട്ടു വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ പോകണ്ട എന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ അല്ല ഇവ നമ്മള് നമ്മളെ പൊട്ടന്മാരൊക്കെ അവരെ സമ്മതിക്കരുത് ഇവരുടെ ഇവന് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്ത
ഞങ്ങളിവിടെ വായിച്ചത് ഖുറാനിൽ നിന്നല്ല ഫെയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വായിച്ചത് സഹീഹായ ഹദീസിൽ നിന്നല്ല ഫെയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വായിച്ചത് തബരിയിൽ നിന്നല്ല ഇബിന് കത്തീറിൽ നിന്നല്ല ഫെയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കാൾ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യം പറയും സാറേ ചുമ്മാ സാർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് കേട്ടോ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൽ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്ര കഷ്ടമാണ് സുഹൃത്തെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിനെ മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറ്റാത്തതാണ് ആ സമൂഹം നശിച്ചു പൊക്കട്ടെ അതിനെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമാന്യമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് അത് പറഞ്ഞോ ഞാനത് പറഞ്ഞു കണ്ടു പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ മുഹമ്മദ് പോലും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവും പോലും താങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിലാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ മതം നിങ്ങൾ എത്ര ഡോളർ എത്ര ബില്യൺ ചെലവാക്കിയാലും ഈ മതവോ ക്രിസ്തു മതവോ ഇസ്ലാം മതവോ ഒന്നും നശിക്കുകയില്ല അത് വെറുതെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണോ ഇസ്ലാം മതമോ ക്രിസ്തു മതമോ ഹിന്ദു മതമോ നിങ്ങൾ എത്ര ബില്യൺ ചെലവാക്കിയാലും നശിക്കുകയില്ല അത് നിലനിൽക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണോ അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ചും കാര്യമുള്ള എന്നേക്കാലും അറിവുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്ര വെറുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഇത്രയും നേരമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്റെ പേര് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്നെ ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആകെ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളെ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതനാണോ ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളിലും മറ്റും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാന് സഹജി ഞാന് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ അത്ര റിലീജിയസ് മാൻ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെറുപ്പും വിദ്വേഷം പറയുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിനെങ്കിൽ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറയും എന്തോന്ന് ചക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ചുക്കുന്ന് പറയല്ലേ സുഹൃത്തെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എനിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ അഭ്യർത്ഥനയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും മതപ്രാന്തും മാറ്റി വെക്കുക സമൂഹത്തെ ഒന്നായി കാണുക വേറൊന്നും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അക്ബറിനോട് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോട് പറയുന്നില്ല പുള്ളി പോയോ എന്റെ ഭാഷ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനത്തെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാന്ന് നോക്കിയേ ഇതുപോലെ സുജോ മാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറും തെന്നി മാറുന്നതിനകത്തോട്ട് അവർ മനപ്പൂർവ്വം തെന്നി മാറുന്നതാണ് തെന്നി മാറി അവർ പെട്ടെന്ന് സബ്ജക്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് നമ്മൾ ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അമ്മാരെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരവില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോകുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഈ ഞാനത് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റിക് വർക്കിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറ്റുന്ന ഈ നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റിന് സെബാസ്റ്റിനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ട്രാപ്പിൽ വിടും പെട്ടെന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മാറും ഇവരുടെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മുൾമുനയിൽ തന്നെ നിർത്തണം അതിൽ പിന്ന് ചെയ്യണം ആ ഒരൊറ്റ ഉത്തരം പറയാതെ അവർ വിടരുത് അപ്പൊ അതിൽ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ മട
ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ വന്ന് ഇവർ എത്രയൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയാലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവന്റെ വഴി കൂടെ പുറകെ പോയാലും എങ്ങ് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതി പോകണ്ട നമുക്ക് ഇവരുടെ വഴിയെ പോകാം ഇവനടുത്തേല് ഈ ഇവരടുത്തേലേക്ക് ചാടിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മളും അന്നേരം അവന്റെ പുറകെ പോകും അതി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല അന്നേരം അതി കണ്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ അടുത്തേലേക്ക് പോകും നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ വീണ്ടും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി 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 പോകും നമ്മളിങ്ങനെ വിടാതെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പോയാലും ശരി ഇവരെവിടെ ചെന്നാലും കല ഉടയ്ക്കും പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വിശക്തമായിരുന്നു എനിക്ക് പോരട്ടെ പോരട്ടെ ആരുവാണല്ലോ പോരട്ടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ അക്ബർ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും അല്ല ജിഹാദ് ഐ എസ് ഐ എസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും അല്ല ജിഹാദ് ഈ മറ്റുള്ളവരോട് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഖുറാൻ ഏതായാലും ഖുറാന്റെ അപ്പുറം ഇവർക്ക് എന്തായിട്ട് വേറൊന്നും കരുതുന്നില്ലല്ലോ ഖുറാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാവോ അവരാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ അതായത് വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വിടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ജിഹാദം ചെയ്യണം അതിന്റെ തൊട്ട് മേളിലത്തെ വാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഏഹ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നിർബന്ധിത കൽപ്പന അതിന്റെ അറബിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നിർബന്ധിത കൽപ്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമാകുന്നു അപ്പൊ സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനകത്ത് പറയുന്നു ജിഹാദോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിത കൽപ്പനയാകുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാരാണോ അവരാണ് ഏറ്റവും കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ഇതായിരുന്നു എന്റെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം അതിന് അദ്ദേഹം പോയതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറെ നന്മ ചെയ്യണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം ഇതിൽ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് ഇതാന്നും പറഞ്ഞ് അതൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കണം നിങ്ങളത് പറയുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതീസും ഖുറാനും അത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്താന്ന് ഒറ്റ മുസ്ലിങ്ങളും പറയല്ല ആ ധൈര്യത്തോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒറ്റയാളും പറയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കയറി വന്ന് പറയട്ടെ ആധികാരിക പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു സഹോദരം വന്നിട്ടുണ്ട് സൗകര്യം വന്നില്ലേ ആരും കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഒരു സഹോദരൻ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തത് കയറി വരുന്നില്ല ആ പോട്ടെ അപ്പൊ റോസ് താഴെ പോയോ പോയി അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മള് വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കട ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചിന്തിച്ച് ക്രൈസ്തവ ലോകം സ്നേഹത്തിന്റെ കട മാത്രമേ എക്കാലവും തുറന്നിട്ടുള്ളൂ സുവിശേഷവും അത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷം സൽവാർത്ത ലോകത്തോട് മൊട്ടയാണോ ഹലോ വിഷ്ണു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം വിഷ്ണു വേറെ തെറി എന്തോ പറയണേ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മള് ഇവിടെ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും കട തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവ ലോകം സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കടയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ലോകത്തിൽ തുറന്നു വെച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്രാവശ്യത്തോളം സ്നേഹം എന്ന വാക്കാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്നെ ആ സ്നേഹം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് പ്രാവശ്യം സമാധാനം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ബൈബിൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ കടയാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകം ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്നേഹം എന്ന പദമോ സമാധാനം പദമോ എന്ന പദമോ ഒന്നും നമ്മൾ ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു വാക്യങ്ങളോ വാചകങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ
കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ മുഖം വാള് പോലെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് ഇസ്ലാമിനെ വേദനിപ്പിക്കാനോ അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല സത്യമറിയട്ടെ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്നതാണ് ദൈവവചനം സത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ഒക്കെ ലോകത്തിന് എന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷ ഗ്രന്ഥമാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അത് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ സുവിശേഷം ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില മറുപടികളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് യുദ്ധങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ സൂറ ഒമ്പതിലൊക്കെ നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ കടന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടായ ആയത്തുകൾ നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല യുദ്ധം ഒന്നും നടക്കാത്ത സമയത്തും ക്രൈസ്തവരെ നികുതി കൊടുക്കണമെന്നും അവര് പരിപൂർണരായി വിനീതമായി കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയുള്ള പറയുന്ന സുറാൻ ആയത്തുകൾ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല പരിസരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആയത്തുകളൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഏത് സമയത്തും ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കണം യഹൂദനെ പുറത്താക്കണം ക്രൈസ്തവനെ പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് യുദ്ധ പരിസരത്തില്ല അവിടെയൊന്നും യുദ്ധവും ഇല്ല അവിടെയൊന്നും ഏതെങ്കിലും യഹൂദന് ഇവരായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നില്ല അവരൊക്കെ കൃഷിക്കാരും അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയ ദാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു സാധുക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ ആ മുഹമ്മദിന്റെ തുടർമാനമായ ജീവിത സബരികളാണ് ആ ഓടിപ്പോക്കിലേക്കൊക്കെ കലാശിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കടയാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകം എക്കാലവും മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സുവിശേഷമാണ് എന്നാലും നമ്മൾ സൂറ മുപ്പത്തിമൂന്നില് വായിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷകൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പലതും കടമെടുത്തതുപോലെ സുവിശേഷം എന്ന പദവും കടമെടുത്തിരിക്കുക മുഹമ്മദ് സുവിശേഷകനാണ് പക്ഷെ എന്ത് സുവിശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന് നൽകിയത് അദ്ദേഹം ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്ന പങ്കുവെക്കുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് എന്ത് സുവിശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം മുഹമ്മദ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ കർത്താവ് തന്റെ ജീവൻ നൽകിയ സുവിശേഷം ലോകത്തോട് പങ്കുവെക്കുക തന്റെ ജീവനെ ശരീരത്തെ രക്തത്തെ എല്ലാം നൽകുകയാ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്ത് സുവിശേഷമാണ് ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തത് ഓക്കെ മറ്റൊരു സഹോദരം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വസീം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വസീമിന് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചതെല്ലാം കേട്ടിരുന്ന ചർച്ച കേട്ടിരുന്നോ വിഷയാവതരണം കേട്ടിരുന്നോ നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിലായോ വസീം സംസാരിച്ചാൽ വസീം വസീം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒടിപിളല്ലേ സാജിബ് അത്രേ അതെ അതെ സിജോ ബ്രദറെ താങ്കൾ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കാം വസീം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നോ വസീം കേൾക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്നൊരു റൂം ഇട്ടതാണ് അക്ബറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് അതിനൊരു ആധാരം ഇന്നലെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തു വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി എന്ന് മാത്രം എങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ജിഹാദല്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ജിഹാദല്ല അക്ബർ പറയുന്നത് അക്ബറിനറിയാം മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് പക്ഷെ അക്ബർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വെള്ളപൂശുമാണ് അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ വീഡിയോസ് ആണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മള് ഏതാനും സമയം കൂടി ഇത് തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ യുദ്ധം യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധ യുദ്ധ സമയത്ത് എഴുതിയ ആയത്തുകളാണ് ഖുറാനിലുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഖുറാന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ പ
ആകെ രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉള്ളു മക്ക കാലഘട്ടം മദീന കാലഘട്ടം ഇതെല്ലാം യുദ്ധ സമയത്ത് എഴുതിയത് നിന്നല്ല വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ത് യുദ്ധ സമയത്താണ് അത് മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് കൊല്ലാൻ പറയുന്നത് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർബന്ധ കൽപ്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂറ എട്ടിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ച് നബിയെ നീ വിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വിടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാകുന്നു സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത് പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നയിടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നുകളയുക ഇതൊക്കെ കുറാൻ പറയുന്നതാണ് സൂറ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചുപോയവരായി നീ ഗണിക്കരുത് എന്നാൽ അവർ അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് സുറ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് യുദ്ധത്തിനുള്ള താവളങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക സുറ നാലിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ഒന്നിച്ചൊന്നിച്ചോ കൂട്ടമായോ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക ജിഹാദിനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ മതമാണ് വരുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിനായിട്ട് അള്ളാഹുവിനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് സുറ നാലിന്റെ എൺപത്തി നാല് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക സത്യവിശ്വാസികളിൽ പ്രേരണ ചുമത്തുക നാലിന് എൺപത്തി ഒമ്പത് നീ അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ കൊല കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക സൂറ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സൂറ അഞ്ച് ഭക്ഷണത്തളിക മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവന്റെ കൈകളും കാലുകളും എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയപ്പെടുകയോ നാട് കടുത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാകുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച അസ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അസ്മയെ കൊന്നത് അസ്മ മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് മറ്റൊരു വനിതാ ഗോത്ര നേതാവിനെ ഒട്ടകങ്ങളെ വെച്ച് കെട്ടി ഈ രണ്ട് കാലും രണ്ട് വശത്തേക്കായിട്ട് പിളർത്തിക്കളഞ്ഞാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള വനിതാ ഗോത്ര നേതാവിനെ കൊല്ലുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൂറ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കഴുത്തുകൾക്ക് മീത് നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊള്ളുക അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ വാക്യങ്ങളാണ് സൂറ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് യഹുദീവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകൊള്ളുക ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് വായിച്ചാലും തീരാത്ത എണ്ണ അത്രയും ഉണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഈ പറയുന്ന യുദ്ധത്തിൽ മുഹമ്മദ് നീതി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഭയങ്കര നീതിയുള്ള മതമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് യുദ്ധം മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളെ വരെ വധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഹദീസ് പറയുന്നത് അബു സയ്യിദ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ബനു മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിൽ തിരുമേനിയോടൊപ്പം പോയി കുറെ അറബി സ്ത്രീകളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുമായി സഹവസിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി സ്ത്രീകളുമായി സഹവസിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമായി തീർന്നു അസ്ല് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു തിരുമേനിയാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ഗാനം തിരുമേനിയോട് ചോദിക്കും മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനമെടുത്തത് അവസാനം അതിനെപ്പറ്റി തിരുമേനിയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് തിരുമേനി അരളി നിങ്ങളത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താണ് ദോഷം ലോകാവസാനം വരേക്ക് ഉടലെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജീവിയെങ്കിലും ഉടലെടുക്കാതെ പോകയില്ല തന്നെ ബുക്കാരി അധ്യായ അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആകരുത് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശുക്ലം നിലത്ത് വീഴ്ത്തി കളയുന്നതിനെയാണ് അസ്ലെന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യാൻ അവര് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം യുദ്ധത്തിൽ
തെളിവായിട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് കണ്ണിന് മല എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തെളിവായിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് വിളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അക്ബർ പറയുന്ന ജിഹാദ് ഇതൊന്നും അല്ല ജിഹാദ് ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതൊന്നും അല്ല ജിഹാദ് പിന്നെ എന്താണ് ജിഹാദ് ആശയപ്രബോധനമാണ് ജിഹാദ് ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച മൊയ്തീനും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആശയ ആശയപ്രബോധനം അതാണ് മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയൂ അവരവരുടെ കാര്യം പറയട്ടെ അനാഥനെ സംരക്ഷിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ജിഹാദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ജിഹാദ് അങ്ങനല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്ന ജിഹാദ് അങ്ങനല്ല അദീസ് പറയുന്ന ജിഹാദ് അങ്ങനല്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുദ്ധ യുദ്ധം ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിന്റെ മുഖത്താണ് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ യുദ്ധമുഖത്താണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ പോലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കാമായിരുന്നു എന്ത് നീതിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാമായിരുന്നു അവിടെ വഞ്ചന ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തട്ടിയെ പ്രയോഗിക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഒരു ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആയുധം കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് ആ വാള് കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് മറ്റ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് വേറെ തരത്തിലുള്ള ജിഹാദുകളുണ്ട് ലെസർ ജിഹാദായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണ് ഇത് ഇതാണ് പ്രയോഗത്തിൽ ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പ്രചരിച്ചി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ലവ് ജിഹാദ് കാഫിറുകളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം കാഫിർ കാഫിറുകളോട് ശത്രുതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാഫിറുകളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നും ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്നേഹവന്ദനം നമ്മള് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് അക്ബർ സാഹിബ് വിശ്രമത്തിലാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ഏതാണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ജീവനോടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ അല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അക്ബർ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ പൊടിതട്ടി എടുത്തതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഹിന്ദുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അല്ല മറിച്ച് അതേ ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും പ്രബോധന രംഗത്തുണ്ട് എന്ന് ചില മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിലും മുജാഹിദുകളെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പക്ഷെ മൂപ്പരാ അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം എന്ന നിലയിൽ ചില വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മാന്യ സുഹൃത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതും വിചാരിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ജിഹാദ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതും ഒന്നും അല്ല ജിഹാദ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുസരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനലിലുള്ള എത്ര പേര് എന്നോട് യോജിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല താഴെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേര് യോജിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദ് ഈ വാളെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വാളെടുക്കുക ആധുനിക ലോകത്ത് തോക്ക് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഈ ഇത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു കോഴിയെ വെട്ടണമെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോഴിയുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു കോഴിയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടണമെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെറിയ മനസ്സിന് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഉൾക്കരുത്ത് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് അയ്യോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയതാണല്ലോ എന്നുള്ള സെന്റിമെന്റ്സ് വേറെ കൈകൾക്ക് വിറയിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ചോര കണ്ടു നിൽക്കാനൊക്കെ
അവരുടെ ബിസിനസ് അവരുടെ ജീവിതം ഒക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും താല്പര്യമില്ല അവര് ഏതെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജുമ്മ പ്രാർത്ഥന സമയത്തൊക്കെ അവർ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നെങ്കിലും അവരല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം അവര് കുറച്ചും കൂടി പ്രാകൃത നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹവുമായി ചേർന്ന് പോകുവാനും മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോട് ഇടപെട്ടും സഹകരിച്ചും മതം ഭ്രാന്തിൽ ജീവിക്കാതെ സുബോധത്തോടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ പഠിച്ച് ഹദീസുകൾ പഠിച്ച് മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റാൻ നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു വൈഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ചങ്ങാതിയുമായിട്ട് ഒരു 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 വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഇടുകയും ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അതിന് അപ്പൊ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഡേറ്റിംഗ് തെറ്റാണോ ഒക്കെ ഒരു ചെറുക്കാനും ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവളെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പശ്ചാത്യരുടെയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് വളരെ പരിഹസിച്ച ആ വീഡിയോയിലെ മുതലാളി ഒരു മുസ്ലിം അത് ഡേറ്റിംഗ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കോമഡിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഡേറ്റിംഗ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈന്തപ്പഴത്തെ ഡേറ്റ്സിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റിംഗ് എന്ന പദവുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഒരു കളിയാക്കി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരിയാണ് ഡേറ്റിംഗ് വലിയ അപരാധമാണ് ഡേറ്റിംഗ് വളരെ മോശവും ലേച്ചമാണ് പക്ഷെ ഒരു ആറു വയസ്സുകാരെ കെട്ടുന്നതൊന്നും വലിയ പാവമല്ല മരുമോളെ മോഹിക്കുന്നതും പാവമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതൊന്നും പാവമല്ല പക്ഷെ ഡേറ്റിംഗ് മാത്രം മഹാ അപരാധമാണ് അടുത്ത വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ആയ തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ കമ്മിറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജുകൾ അയക്കാനും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നോക്കണേ ഇവരുടെ ആ മനസ്സ് ഈ മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളുടെ ചിന്ത നോക്കണം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊക്കെ വളരെ 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 എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ആകുന്നത് മഹാപാപമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സാരി ഉടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്നത് മഹാപാപമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് മഹാപാപമാണ് പക്ഷെ ഈ ഇതിനോടൊന്നും യോജിപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അവരിതെല്ലാം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ പോയി സുഖവാസം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു സുബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മറ്റുള്ളവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മതപ്രാന്തന്മാർക്ക് എന്നും ഒരു അപകടം തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവരാദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെയുള്ള യുദ്ധമാണ് അല്ലാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദിനെ കീഴ്പ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് പരിസ് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ അവരുടെ മനസ്സിന് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും ചില സംഖ്യകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെ ചോര പൊതിയന്മാർ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവർ പച്ച മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും വികാരങ്ങളും അവർക്കും വേദനകളും നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പക്വത ഉണ്ട് അവർക്ക് പക്ഷേ ഇവരെങ്ങനെയാണ് പലരും ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും ക്രൂരമായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ അനേകായിരങ്ങളെ കൊന്നു തീർക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഓർക്കുക സാധാരണ ഈ വിഷയം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ഈ വിഷയം ചർച്ച കിട്ടാൻ ചോദിക്കും വേൾഡ് വാർ ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണോ ചെയ്തത് വേൾഡ് വാർ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണോ ചെയ്തത് അങ്ങ് ഉഗാണ്ടയില് പടക്കം പൊട്ടിച്ചു പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണോ ഇതെന്
ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ വെള്ള പൂശിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും വെള്ള പൂശാൻ ടണ്ണുകണക്കിന് പെയിന്റ് ഇറക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ് അഹമ്മദികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാദിയാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മഡർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു കലീഫ കല്ലിക്കൂട്ട് കലീഫ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി മുതലുള്ള കൂട്ടറുകളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവര് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പറയാൻ ഇവരെല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിയാണ് ഇവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് അമുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ് ഇവരൊന്നും ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ചല്ല അപ്പൊ അവസാനം എന്താണ് മുഹമ്മദിന് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലാവിനും പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് ഖുറാനും പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിടുക്കനാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രം ഈ ഇത് ഇത് കാദിയാനികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഇത് ഈ ആശയം കാദിയാനികളുടെ സാധനമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഈ മുജാഹിദ്കാരും മറ്റുള്ള ദാവാക്കാരൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഈ തീവ്രവാദികൾ രാവിലെ പല്ലും തേച്ച് അവര് കിളക്കാൻ പോയിട്ട് കപ്പയും നട്ട് കപ്പയും പിഴുതും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ബുള്ളറ്റും ബോംബും ഒക്കെ ഇവർ തയ്യാറാ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിന് ഫണ്ടിങ് എവിടെ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടതായ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയർ മുതൽ ഡോക്ടർ വരെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും പിന്നാതിന് കിളച്ചും മറിച്ചും ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാശുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും സംഘികൾ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ എന്ത് എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന ലോകത്തൊക്കെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും വിശുദ്ധ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും ആ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഇത് ഇവരൊക്കെ എല്ലാം മുജാഹിദുകളാണ് ഇവരെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ പോരാളികളാണ് ഇവരെ ഇതൊക്കെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവര് ഈ മലയിലും താഴ്വരയിലും ഈ ഉണക്ക കപ്പയും മത്തിയൊക്കെ തിന്നി കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെയും അമേരിക്കയും പിശാചുകളാണ് അവർ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിന് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത മുസ്ലിം സുഹൃത്തോട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ പെയിന്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇതിനെ എല്ലാം വെള്ള പൂശും ഇതിനെ എല്ലാം വെള്ള പൂശും ഈ ചെയ്യുന്നതായ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം വെള്ള പൂശും ആ വെള്ള പൂശിട്ട് എന്താണ് ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല അവസാനം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സംഘികളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എക്സ്പേർ ഇവരെല്ലാം ക്രൂരന്മാരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വെള്ളം മാത്രം നല്ലതാണെന്ന് ചാപ്പ കുത്തിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവത്തകളുടെ കയ്യിൽ വീഴാതെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഈ മതഭ്രാന്തിലേക്ക് പോകാതെ അനേക പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ തോക്കെടുത്തോണ്ട് പോകാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സംഘികളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൃശൂല ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോക്കാം പീച്ച കാണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എത്രയോ അപകടമുള്ള കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെററാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കി ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അവസാനിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് നോക്ക പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഐ എസ് ഐ എസിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എസിനെതിരെ എതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ
ഒരു 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 വീട് തകർന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹബല്യ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു മരിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ എന്താ പറയുക ചെമ്പും ചെമ്പും മന്തയും അടപ്പും തൊപ്പിയും എല്ലാം ബാൻ ചെയ്യുക ബഹിഷ്കരിക്കുക അവരുടെ ഒരു സാധനവും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾ അവരുടെ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നണ്ട മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജാഥയാണ് ബാനറുകൾ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെയാണ് അമേരിക്ക ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കും ഓ പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ അമേരിക്ക ഷെയ്താൻ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര പൈശാചികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധം ജാഥയാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ കൂട്ടത്തോടെ ബോംബിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങളെ ഏർ അവിടെ തന്നെ അവനും വിളിക്കുന്ന അല്ലാഹു അക്ബർ കയറി ചെന്നവനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മുമ്പേ വിളിച്ചതും അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നാണ് ഈ അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിച്ചവനും അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് പട്ടൺ ഞെക്കിയവനും ഒരുപോലെ പൊട്ടി അവിടെ ചത്തു വീണു ഇവിടെ എത്ര പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകർ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിന്റെ പേര് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനെതിരെ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കഴുത്തറത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിം കൊന്നാൽ എത്ര ശതമാനം പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ വിഷയമേ അല്ല അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ വിഷയമേ അല്ല നോക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും വരും ഞാൻ വളർന്ന ഒരു ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വഴക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഏത് അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പേരിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ തല്ലിക്കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കത്തില്ല അവിടെ ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും നടക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കത്തില്ല വിവരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്നതായ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ദാവാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുന്ന മാന്യമായി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ സത്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നേരായ പാതി നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ അതേ അനുഗ്രഹിക്കും ഹലോ കേൾക്കണ്ടോ വസീം പറഞ്ഞോളൂ ആ നീ കുറെ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓടി അതിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കണേ ബാക്ക് ചാനൽ നോക്കണേ എന്താണ് നിങ്ങളോട് അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കേ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ യേശു യുദ്ധം ചെയ്യോ ഇത് പറ സഹോദരൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറ എന്താണ് അല്ല അത് എന്തോ ആവട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവിന്റെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം യേശു യുദ്ധം ചെയ്യോ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ബറിന്റെ ജിഹാദും മുഹമ്മദിന്റെ ജിഹാദോ എന്നുള്ള വിഷയാണ് വസീമിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വന്ന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മുസ്ലിം സാധാരണ പോയാൽ എത്രമാത്രം വെള്ള പൂശോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ വസീമെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കെ പ്രായത്തിനുള്ള പക്വത കാണിച്ചു ഒന്ന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നേ പ്ലീസ് നല്ലതാണ് ഓക്കെ നല്ല കുട്ടി ഈ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഈ ചങ്ങാതി ആരാന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനും പോലും ഭാവിയെ കുറിച്ചൊരു പ്രവചനം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് കുള്ളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രവചിച്ചില്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ പതി എനിക്ക് തന്നേ മതിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കും ഞാൻ അങ്ങ് നമ്മുടെ എന്താ തൃശൂർ അങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പതിവ് ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ തലക്കെട്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം വായിക്കുക മലയാളം ഒക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാലോ മലയാളം വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊഹമ്മദ് എം അക
എം എം അക്ബർ സാഹിബ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവരുടെ വെല്ലുവിളിക്ക് മുമ്പിൽ ഒളിച്ചോടി നടക്കുന്ന എം എം അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈസ വന്നിട്ട് ചെയ്യും ഈസ വന്നിട്ട് ചെയ്യും യേശു വസീമ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കും വസീമ പ്രായത്തിനുള്ള പക്വത കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് മതം മാറാൻ വേണ്ടി ആരെയും തല്ലിക്കൊല്ലാനോ കൊല്ല നടത്താൻ പോത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു സാത്താനും അവന്റെ ശക്തികളെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എതിർക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഈസ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ വരുന്ന എന്തിനാണ് ഈസ വരുന്നത് പന്നികളെ കൊല്ലാനും ജിസിയെ നിർത്തലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ ടാക്സ് ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈസ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈസ ചെയ്യുന്നത് പന്നി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരെല്ലാം അന്ന് വെക്കേഷന് പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മൂപ്പർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പന്നികളെ കൊല്ലാൻ നടക്കേണ്ട ഒരു ഗതികൾ ഓർക്കണം പിന്നെ ഈ പറയുന്നതായ കുരിശൊടയ്ക്കുക എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളിയുടെ മേളിൽ കയറി ചെന്ന് ഈ കമ്പിംപാറയിട്ട് കുരിശൊടയ്ക്കുക അവരുടെ മതത്തെ ആക്രമിക്കുക മതത്തെ വിമർശിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈസ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ജിസിയ നിർത്തലാക്കുക എന്തിനാണ് ജിസിയ നിർത്തലാക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഒരു രാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് ബലഹീനരാണെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വരിക അതല്ല എങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് രണ്ടാം പോലെ ദിമ്മികളെ പോലെ ജീവിക്കുക മൂന്നാമത്തത് എന്ത് മരിക്കുക അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ടാക്സ് ടാക്സ് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒന്നാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയും താങ്കൾ ഏതോ പൊനത്തിലിരുന്ന സംസാരിക്കുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ സംസാരിക്കുക അല്ല പുള്ളി ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട പുള്ളി മ്യൂട്ട് ചെയ്യും പുള്ളി ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് അത് നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി ഒന്നുമല്ലല്ലോ ആൻസറിനെ കേട്ട് കാണിക്കാൻ വസീമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിച്ചാലും അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പോയിരിക്കുക പിന്നെ എന്തിനാ ചങ്ങാതി നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് ഇത്രയും വലിഞ്ഞു കയറി വന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ മുകളിലോട്ട് കയറി വന്നത് മുകളിലെ തലക്കെട്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു പിന്നെ പിന്നെ അതിനുള്ള മറുപടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മുകളിലത്തെ തലക്കെട്ട് വായിച്ചിരുന്നോ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് കേട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹം പിള്ളേരുടെ കാര്യം മുതൽ ലോകത്തിലെ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ കേട്ടോ കേട്ടോ എന്താണ് കേട്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് താങ്കളോട് ഇവിടുത്തെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന എന്റെ വസീം ഭായി എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ചോ ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ നാടിനെ കുറിച്ചോ ഒളിച്ചോട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പലതും പലതും പുള്ളി പറഞ്ഞു വേണം നമുക്ക് അത് അല്ലല്ലോ വേണ്ട നമ്മൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുള്ളി പലത് പറഞ്ഞ
ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാം താങ്കൾ യേശുവായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറാണ് യേശുവിന്റെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒരു മുസ്ലിം യോഗ്യതയില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കി യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് യേശു ജീവിച്ചതും മുഹമ്മദ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോ ജീവിച്ചതിനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കല്ല പ്ലീസ് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കാണത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരായി പിള്ളേരെ തടഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് അവരെ തടയരുത് എന്റെ അടുത്ത് വിടുക എന്തിന് അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മൊഞ്ചുള്ളതിനെ കയറി കെട്ടാനൊന്നും അല്ലായിരുന്നില്ല അവരെ യേശു അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ആറ് വയസ്സും പോലെ തികയാത്തൊരു പൊടി കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് മൊൻ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു മൊഞ്ചുള്ള എന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ജിഹാദുണ്ടോ ഇസ്ലാമില് രണ്ടു തരം ജിഹാദുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട യുദ്ധം ചെയ്യാം മതം എന്താണ് ജിഹാദിന്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട യുദ്ധം ചെയ്യാം രണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല അത് തന്നെ അല്ലേ വസീം ഭായി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതിലെന്താ പ്രശ്നം ഞാനും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ ആരും അടിച്ചമർത്തിയ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എടുക്കാം എടുക്കാവല്ലോ എടുക്ക എല്ലാ എല്ലാ ആയത്തും എടുക്ക എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആര് മരിക്കോ ആരാണ് അതുകൊണ്ട് ആയത്തുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഖുറാന് നമസ്കരിക്കുന്ന ആയത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വസീം പറയുന്നത് അത് ആ പ്രതിരോധമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചില ആയത്തുകൾ വായിച്ചു തരുന്നില്ല അതീസികളും വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്ക അതിനുത്തരം പറയണേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ നിർബന്ധ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നബിയെന്നീ വിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സൂറ എട്ടിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ച് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സൂറ പശു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വിടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാകുന്നു സൂറ പശു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഇടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ കുന്നുകളേക മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവുകയും മർദ്ദനമില്ലാതാവുകയും മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊള്ളുക പശു അതിന്റെ അധികം പറിച്ചു എടുക്കുന്ന ആയത്തുകളല്ലേ അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് നിങ്ങൾ മുന്നും പിന്നെ ആയത്തുകളുണ്ടാവും ഈ അവസാനം വായിച്ച വാക്യത്തില് ഇസ്ലാം അല്ലാഹുന്റെ മതം ഇസ്ലാം ആകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഏത് കോണ്ടസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളെ മതം മാറ്റാന് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിയമം തിരിച്ച അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അവർ മതം മാറുന്ന വരെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇത് മാത്രം മാറ്റാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം അല്ലേ 
അവരെങ്ങോട്ട് അതിനെ യുദ്ധം ചെയ്യണത് അവരെന്തിനാണ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി എവിടാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചുമ്മാ മറക്കില്ല ചങ്ങാതി താങ്കൾ ചരിത്ര ബോധം മനസ്സിലായി ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വസീമിന് താങ്കളുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലായി ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്ര പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഇനി ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഒന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് വസീം ഭായി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഖുറാൻ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇസ്ലാം ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന് ഒരു കോണ്ടസ്റ്റും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോട്ടെ അത്രയും അത്രയും വലിയ വിഷയത്തിലോട്ട് പോട്ടെ നമുക്കൊരു പത്ത് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ചങ്ങാതി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൊന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയില്ല താങ്കൾ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ബ്ലണ്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്തിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഖുറാന്റെ അകത്ത് കോണ്ടസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പത്ത് വാക്കുകൾ എടുത്ത് ആകാശത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ ഈ പത്ത് വാക്കുകൾ പത്ത് സ്ഥലത്ത് വീഴുകയും ആ വീണ ഓരോ വാക്കുകൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഒന്നൊന്നിനോടും കോണ്ടസ്റ്റ് ഇല്ല കോണ്ടസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വായിക്കണം നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുക കോണ്ടസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും അതിനോട് സാമ്യമുള്ള പദങ്ങളും കഥകളോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളോ ഉള്ളതായിരിക്കും ഖുറാന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തായിട്ട് താങ്കൾ സമ്മതിച്ച് താങ്കൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു ഉടായ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ താങ്കൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് കാര്യം താങ്കൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ വസീം ഭായി വസീം ഭായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ രണ്ടാമത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് താങ്കൾ സമ്മതിച്ച അതുകൊണ്ടല്ലേ താങ്കൾ ഇത്ര നേരം ഇരുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ വസീം ഭായി ഒന്ന് നിക്കിയ വസീം ഭായി ഒന്ന് നിക്കിയ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ഒരു പ്രതികരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് തരും ആരും മിണ്ടത്തില്ല കേക്ക് രണ്ടാമത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ഈ അല്ലാഹു യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും അത് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഇനിയിപ്പം താങ്കൾക്ക് എതിരെ അല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബ്ലണ്ടർ പറഞ്ഞു അത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് തിരുത്തിയിട്ട് താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ഈ മുഹമ്മദിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തവര് മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ച് മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് ചരിത്രപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എടുത്ത് ഒരിടുക്കൽ പോലും തെളി എന്റെ വസീം ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ വായിക്കാത്ത കാര്യം തോക്ക് വെടിവെക്കുന്ന എന്തിനാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അത് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ എനിക്കും നേടാനുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഒന്ന് അവരുടെ ദൈവങ്ങളെയും അവരുടെ മതത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഒളിഞ്ഞ് പാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോളം ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പർക്ക് ഗുണമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അവരാരും തന്നെ അവിടെ ഉള്ളവരെ പിടിച്ച് മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തില്ല പ്ലീസ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലണ്ടർ പറയാം അത് വേറെ എവിടെയും ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതിന്റെ പേരാണ് മൂപ്പര കേരളം തടിയണതും സംസാരിക്കാനവസരം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നാണ് ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് സഹീവ് മുസ്ലിം വോളിയം ഒന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് എന്താണോ പറയുന്നത് അബു ഹുറയറ നിവേദനം അബി പറഞ്ഞു അള്ള
എന്നിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിലും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ചെയ്താൽ അവരുടെ രക്തവും ധനവും എന്നിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ അവകാശം മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ രഹസ്യ കാര്യങ്ങളുടെ വിചാരണ അള്ളാഹുവിന്മേലാണ് മറ്റൊന്ന് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് സൂറ ഒമ്പതിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്ന് നബിയെ സത്യനിഷേധികളോടും കപട വിശ്വാസികളോടും സമരം ചെയ്യുകയും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള സങ്കേതം നരകമത്രേ മനസ്സിലായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പറയുന്നത് സൂറ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ തർജ്ജം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വസയും സിജോയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം അറിയില്ല ഭായി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തീരും ഞാൻ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിജോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വാക്യമെടുത്ത് കോൺടെസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ച ഹദീസിന്റെയും ആയത്തുകളുടെയും കോണ്ടക്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധ പശ്ചാത്തലാന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ കൊല്ലാൻ എവിടെയും കുറാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് യുദ്ധമാണ് സഹോദര അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യ എന്ത് കേട്ട് ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച ഹദീസ് നിവേദനം കേൾക്ക കേൾക്ക അബു ഹുറൈർ നിവേദനം അള്ളാഹു അല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധനം ഇല്ലെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും എന്നിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിലും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇതിൽ എന്ത് കോണ്ടക്ട് ആണ് സഹോദര അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കൊല്ലാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും അവിടെ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം സഹീഖ് മുസ്ലിം സഹീഖ് ബുക്കാരി അധ്യായ അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വധിക്കാം ഇത് സഹീഖ് മുസ്ലിം പേജ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ില്ല <laughs> 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 ചോദിക്കുന്നത് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ പറയൂ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാതെയാണെന്നൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ അച്ഛന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ പോയി കുരിശു വരച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുരിശു തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ തലയിൽ വന്ന് വീഴുകയും അത് കോപിഷനായിട്ട് അച്ഛന്മാരെ കെണ്ടിൽ ഇട്ട് പോന്നു ആ ദീസല്ലേ നമുക്കിപ്പോ അറിയാത്ത കാര്യം താങ്കളിൽ പഠിക്കാനല്ലേ പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേറെ ഇതാണ് പറയുന്നത്
സത്യം പറഞ്ഞ സാങ്കേതികളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ ഈ മദ്രാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുറാനെ പറ്റി എന്താ പറയാ ഖുറാൻ അറിയോ ഹദീസ് അറിയോ ഒന്നും അറിയാതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ സിജോടെ വോയിസ് വളരെ കുറവാണ് എനിക്കൊന്ന് ഒരു മണി മുതൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ഒരു നല്ലൊരു ബിരിയാണി പിടിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വസീം ഭായി വസീം ഭായി എനിക്ക് താങ്കളോട് വിഷമമുണ്ട് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ വസീം ഭായി മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ചായ കുടിക്കേണ്ട സമയമല്ലോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അണ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ വാസിം ഭായി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾ കേൾക്കാവും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഡി പി ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കുവാണോ കുറച്ചു കാണുന്നില്ലേ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങള് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാ അത് എന്റെ മനസ്സ് ഇച്ചിരി ശുദ്ധമല്ലാത്തോണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഹദീസ് നമ്മുടെ വസീമക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ ഇച്ചിടണ ഹദീസ് എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി ജോദയം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലയോ പുള്ളി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് തഫ്സീറാണ് പുള്ളിയുടെ ആധികാരത ഇപ്പൊ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് പോരാ ഹദീസുകൾ എടുത്തിട്ട് പോരാ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്ന തഫ്സീറുകൾ ഒന്ന് എടുക്കണം ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ തഫ്സീർ എന്തോ സാധനം തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമന്ററി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനും ഹദീസു രണ്ടും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടും പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ നൽകുന്ന അവന്റെ വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലായി അവന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അത്രേ ഉള്ളൂ തഫ്സീറിന്റെ അകത്ത് എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഒന്ന് വസീം ഭായി പറയുന്നത് തിരിയുന്നില്ല എനിക്ക് താഴെ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോ എനിക്ക് മാത്രമൊന്നും അറിയത്തില്ല കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാം എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതോ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടക്കാട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊന്ന കാര്യമോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏത് അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടക്കാട്ടിൽ ഇട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് ഗുണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ട് ആദ്യ സമയങ്ങളൊക്കെ മുഹമ്മദ് നല്ലൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവര് ഗതി ഗതിയില്ലാതെ മുഹമ്മദ് അലഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ അഭയം കൊടുത്തതും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഈ പറയുന്നതായ പുള്ളിക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സുഖം വരെ കൊടുത്തതിന്റെ അകത്തും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പങ്കുണ്ട് ഇത്രയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തെങ്കിൽ അവസാനം അവർക്ക് ഇട്ടതിനെ പണി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ അറിയത്തില്ല അച്ഛന്മാർ ഏത് പൊട്ടക്കണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട കഥയാണോ ഏത് തഫ്സീർ അപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല നമ്മളിപ്പോ സർവജ്ഞാനി ഒന്നും അല്ല നമുക്കിപ്പോ അല്ലാവു നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന വാക്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഖുറാന്റെ അകത്ത് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസുകളുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആദിമ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീടാണ് തഫ്സീറിലേക്ക് പോയാൽ തഫ്സീറിന്റെ അകത്തും പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാം അദ്ദേഹം അതിന് സാവകാശമുള്ള ആളല്ല മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസ് തന്നെ തഫ്സീർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ കേട്ടതിന്റെ അത് ൂണിവേഴ്സിറ്റി <laughs> എനിക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തിരിയുന്നില്ല വസിം ഭായി അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ഏഴ് നാല് സഹി മുസ്ലിം ഒന്ന് ഏഴ് നാല് എനിക്ക് തോന്നോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ തപ്പു അതെ അദ്ദേഹത്തിന് തപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായിരിക്കും അതിന് ഞങ്ങള് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചോ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കേ ഞാൻ
അല്ല ഈ അവസാനത്തെ നമ്പറും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ പപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായാലും പക്ഷെ ഇത് ഈ വൺ സെവൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഫൈവ് ആണോ സിക്സ് ആണോ ടെൻ ആണോ ലെവൺ ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അത് അത് ബൈബിളിലാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തയുടെ സുവിശേഷം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ്സ് വൺ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഭാഗം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണേ തഫ്സീറും ഹദീസും ഒന്നാണെന്നായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചേ അത് അത് മാത്രമല്ല സിജോ ചിലപ്പം നമ്മളൊക്കെ അറിയാത്ത എന്തോരം കാര്യം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇനി മറിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലയോ ശാസ്ത്രം മറച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അത് അല്ലാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാവ് ചിലരുടെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു അതേ ഒരു നിഷ്കളങ്കനാ കേട്ടോ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചല്ലോ കാര്യം രണ്ടുപേരും ഒരേ ഒരേ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരം നോക്കട്ടെ ഞാൻ വായിക്കാണ് അത് It is narrated by uh, Ibn Umar that a woman was found killed in one of these battles. So the messenger of Allah forbade the killing of women and children. Oh, I'm going to tell you about the message. I'm going to tell you about the message. Ibn Umar is a narration. I'm going to tell you about the message. I'm going to tell you about the message. I'm going to tell you about the message. അപ്പോൾ മെസ്സഞ്ചർ പറഞ്ഞെന്ന് ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെയും പിള്ളേരെയും കൊല്ലല്ലെന്ന് സഹി മുസ്ലിം പതിനേഴ് നാപ്പത്തിനാല് ബിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 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 പെണ്ണും പിള്ളയുടെ എന്താ പറയാ വയറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കത്തി കുത്തി കേറ്റി ഇറക്കി അവസാനം ടൈൽസ് വരെ പൊട്ടിയ കഥയില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം മുഹമ്മദിനും മാനസാന്ദ്രം ഉണ്ടാകണമല്ലോ നല്ല കാര്യം ഇപ്പം അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് മാനസാന്ദ്രം ഉണ്ടായ അഹിംസയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചത് പോലെ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഉണ്ടായ ദോഷങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ജിഹാദികൾ പഴയ കഥയിൽ തന്നെ പോകുന്നു അവർ കൊച്ചുങ്ങളെയും വിടുന്നില്ല പിള്ളേരെയും വിടുന്നില്ല ആരെയും വിടുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു വേറൊരു വിഷമം കേട്ടോ സീറ്റ് അത് വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എപ്പോഴാണത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് തുടർന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ പൊന്ന് സീജോ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വിഷയം ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷന്റെ അകത്ത് വസീം പറ വസീം ചങ്ങാതി പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പിള്ളേരെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ പിള്ളേരല്ലോ നമ്മൾ സ്ത്രീകളും അല്ലല്ലോ അതെ നമ്മൾ പിള്ളയുമല്ല നമ്മള് തള്ളയുമല്ല നമ്മളൊരു പുരുഷനായി പോയത് കൊണ്ട് അപ്പോഴും അസിംബായിട്ട് അനുസരിച്ച് പണി വരുന്നുണ്ട് അവറാച്ച അപ്പൊ വേറൊരു ഹദീസുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത എതിരാളി ഇരുട്ടിന്റെ മറ വിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്നുണ്ട് ജാബിർ നിവേദനം റസൂൽ പറഞ്ഞു കാബിബിനും അഷറഫിനെ എതിരിടാൻ ആരുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വായിച്ചാണത് അപ്പൊ ആ പുള്ളി ഇദ്ദേഹത്തെ കളിയാകുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ദൈവദൂതരെ അവനെ ഞാൻ വധിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള ഒരു പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിനോട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയണ അതെ എനിക്ക് ഉചിതമായത് പറയാൻ താങ്കൾ അനുവാദം തന്നാലും നബി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊള്ളുക അദ്ദേഹം അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇനി അവൻ ഞങ്ങളെ ഇനി അവനെ നിങ്ങൾ വെറുത്ത് മടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം എവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കി അദ്ദേഹത്തെ കൈവിടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവസാനം പറയുവാണ് അങ്ങനെ അവർ രാത്രിയിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു മറ്റേ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൊല്ലാൻ പോകുന്ന പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു തന്റെ ഗുരുവായ അവന്റെ അവൻ തന്റെ ഗുരുവായ അമ്ര അല്ലാത്തവർ പറയുന്നു അവനോട് അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു രക്തം തുടർന്നവന്റെ രക്തം തൊടുന്നവന്റെ ശബ്ദം പോലുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദ് ഇബിനും അസ്ലമയും 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുലകുടി ബന്ധമുള്ള അബു നാലയുമാണ് മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ രാത്രി ഒരു കുത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനുത്തരമേകും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കുത്തി കൊല്ലുന്ന രംഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് അവസാനം അവന്റെ തല പിടിച്ച് മണത്തു പിന്നെയും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനൊന്ന് കൂടി മണക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവന്റെ തലമുടി പിടിച്ച് ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി നോക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ അവർ അവനെ വധിച്ചു മറ്റേ പുള്ളി ഈ അഷറഫിനെ വധിക്കാൻ പോകുന്ന രംഗമാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഏഹ് അനുയായികളെ അയക്കുന്നു അവര് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അന്നേരം ഭാര്യ ഉള്ളു ഭാര്യ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുന്നു അന്നേരം ഇവർ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നു ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തെ അല്ലാതെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ വീട്ടിൽ പോയി കൊല്ലുന്ന രംഗമാണത് അസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെയും കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആഹ് ഈ സംഭവത്തേക്ക് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊല്ലരുന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയാണ് കൊന്നത് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് മുല കുടിക്കുന്നു മറ്റു കുട്ടികൾ കൂടെ കിടക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് അസ് അസ്മയെ കൊന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള വനിതാ ഗോത്ര നേതാവിനെ കൊന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലരെയും പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് അതിക്രൂരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊന്നു ഈ ഈ കൊല്ലലൊക്കെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കൊന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊല്ലരുന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് പറയണം വസീം പറയണം എന്തായാലും ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മാത്രമേ ഇളവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ തെയ്യം വസീം പോയി അല്ലേ വസീം പോയോ വസീം പോയി എനിക്കിങ്ങനെ ചർച്ചയുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു അടയാളമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വസീം ഇവിടെ പ്രകാശം നൽകിയത് സ്ത്രീകളെയും സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലരുതെന്ന് നബി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആണുങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടാന്നല്ലേ അപ്പം ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കായിരുന്നു ഇതാ ഈ ഈ പണ്ട് ചില വിവരദോശികളായി യഹൂദന്മാര് പറയുമായിരുന്നു നീ ഞങ്ങള് സ്ത്രീകളായിട്ടും ജാതീയനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചുങ്കക്കാരനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നായായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നത് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയേണ്ടി വരില്ലോ ദൈവമേ നീ ഒരു പുരുഷനായി ജനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അയ്യോ കഷ്ടം ഞങ്ങളെ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഈ വസീമിന്റെ ആയത്തനുസരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേനേലോ സൊഹീം മുസ്ലിം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അധ്യായം അതിന്റെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൽ പറയുന്നത് അബ്ദുല്ലാ ഹിബ്നു ഉമറയിൽ നിന്ന് ഏതോ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ നബി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വധിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹദീസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം സൊഹീം മുസ്ലിം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് നിവേദനം ചെയ്യാണ് സോബ്നു ഇസാമയിൽ രാത്രി കാലത്ത് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ മുഷ്രീഖുകളുടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വധിക്കപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നബിയോട് ആരോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവരും അവരിൽ പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവര് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അവര് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് അടുത്ത ഹദീസിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം ഹദീസും ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാജു ബ്രദറെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബെന്നറ്റ് സഹദ സഹോദരന ഈ പുള്ളിയാണോ വേറാരോ എന്ന് ഒരു ഒരു വാക്കി വിട്ടായിരുന്നു പോയെന്തോ ഓക്കെ അല്ല ഈഗിളായി ഐ വിൽ സെർട്ടൻലി എക്സ്പോൾ ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫ്രം അറേബ്യൻ പെൻസ് അൺടിൽ ഓൺലി മുസ്ലിംസ് ആർ ലെഫ്റ്റിൻ അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മൂപ്പൻ രോഗിയായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ മരണക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഓരോ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ
ആണി തറയ്ക്കുന്നു ശരീരമൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ദാഹിക്കുന്നൊരവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷന്ന ഒരവസ്ഥ തൻ്റെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെയും ശത്രുക്കളുടെയും മിത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നിസ്സഹായനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു യേശുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളായിരുന്നു ആ ആ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക പക്ഷെ യേശു പറയുന്ന ഒരു 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 വാചകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു പറയുന്ന പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ നമുക്ക് അതൊരു ഈ ഇത്രയും പ്രഷറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ സമയത്തുള്ള അവളുടെ പ്രതികരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെയും അവസാന സമയം ഈ മുഹമ്മദ് മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പോയി മരിച്ച ഒരാളൊന്നും അല്ല മിക്കാരും മൂപ്പരും മറ്റ് പല ആളുകളെയാ യുദ്ധത്തിന് വിടുന്നത് മൂപ്പരും ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മളെ ചില ഇപ്പോഴത്തെ ഐ പി എല്ലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന തോക്കുന്ന കളിയാകുമ്പോ ചില ക്യാപ്റ്റന്മാരൊക്കെ പുറകിലോട്ട് പുറകിലോട്ട് വലിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ മൂപ്പരും ആ തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ വല്ലാത്ത ഒരു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വേർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷിയാകളുടെയും സുന്നികളുടെയും ഒരു നിലപാട് കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് സുന്നികളുടെ കഥ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുവെ ഹദീസുകൾ നൽകുന്നതായ സുന്നികളുടെ കൈവശമുള്ള ഹദീസുകൾ നൽകുന്ന വിവരണം അനുസരിച്ച് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു ആ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് യഹൂദന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം അവിടെ പോയിട്ട് യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ നാട്ടുകാരെ ആ ഗ്രാമവാസികളെ അവരെയൊക്കെ തോപ്പിച്ചു തോപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ അപ്പനെയും കെട്ടിയോനെയും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് മൂപ്പർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു അടിപൊളി ഡിന്നർ കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഈ ഈ ആണുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഉള്ള പോത്തിനെയും ആടിനെയും ഒന്നും കൊല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ ഒരു മൂപ്പർക്ക് മുഹമ്മദിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആട്ടിറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് ആട്ടിറച്ചി കറി വെച്ച് ഈ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇവിടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ കൊന്ന് അവരുടെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം മയ്യത്താക്കിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മട്ടൺ കൂർമ്മ തിന്നാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നോക്കണേ അവരതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷം കലർത്തി കലർത്തി പക്ഷെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആക്രാന്ത മൂത്ത് അവർ കഴിച്ചു അവർ മരണപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് വായിലോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വന്ന രുചി വ്യത്യാസമായിരിക്കാം എന്തോ മൂപ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചില ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ അവരെ വെറുതെ വിട്ടു എന്നും വേറെ ചിലൻ്റെ അകത്ത് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന നിലയിലും അവരെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും പിന്നീട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അന്ന് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ആ യഹൂദ സ്ത്രീ നൽകിയ വിഷം അത് മുഹമ്മദിനെ തന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നും തനിക്ക് അവസാന സമയത്തൊക്കെ തൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രോഗിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം മുഹമ്മദ് മലമറിച്ചു മുഹമ്മദ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണ വിഷയങ്ങൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല മരണ വിഷയം അത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ആക്കാറുമില്ല ജനന വിഷയത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കണം ഇവിടെ ഭയങ്കര തമ്മിത്തല്ലാണ് ഏത് മുജാഹിദുകളും സുന്നികളും കിടന്നൊക്കെ ഭയങ്കര തമ്മിത്തല്ലാണ് പക്ഷെ മരണ വിഷയം അത്ര അവർ ആഘോഷിക്കാറില്ല നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ക്രൂശി മരണത്തെയും യേശുവിന്റെ മരണവും അടക്കം ഉയർത്തിയത് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനി സംബന്ധിച്ചോളൂ അതൊരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഓർക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മയാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്നു ആ മരണപ്പെട്ട അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നു വല്ലാത്ത രോഗിയായ അവസ്
കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദിന് പേടിയുണ്ടായി അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷയില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ആ മനുഷ്യ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്റെ ഈ ഐഷ ചതിച്ചു ഐഷ വധിച്ചു ഐഷ കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷിയകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കഥകൾ ഏത് കഥയിലും നമുക്ക് എന്താ അപ്പൊ ഇപ്പം കറുത്ത പൂച്ചയായാലും വെളുത്ത പൂച്ചയായാലും എലിയെ പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിനി യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ എന്താ പറയും ആട്ട് ആട്ടുംകാലി ചെന്നാണ് അല്ലെ അല്ല രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട് സിജോ ബ്രദറെ ഒന്ന് വിഷം ഉള്ളി ചെന്നെന്നും മറ്റൊന്ന് ഈ ഷിയകൾ പറയുന്നത് രണ്ടും വിഷമാണ് പക്ഷെ ഐഷ ഐഷ ബീവിയുടെയും മറ്റൊരു ഒരു ബീവിയും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും വിഷം ചെന്നു മറ്റവന്മാരംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആര് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പർ മരിച്ചല്ലോ അതെ 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 അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറുത്ത പൂച്ചയാലും വെളുത്ത പൂച്ചയാലും എലിയെ പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ പീരീഡ് നമ്മൾ നോക്കണം മരണക്കിടയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം നമ്മുടെ ചില സഹോദരന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരുജീവ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കബൂബിൻ അൽ അഷറഫിന്റെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതാ ഹദീസ് മൊത്തം വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല അത് സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ അഷറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുള്ളി മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല കുറേശികളെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇളക്കി വിടുമായിരുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്ത് അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞു പോയത് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് നിയോഗിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോറ്റ് സഹോദരനായ നായിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു ന നാ ഇല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നായില നായില അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നായില അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണത് അപ്പം മുഹമ്മദ് അവരെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മധ്യഭാഗം അവര് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പകുതി ദൂരം വരെ മുഹമ്മദ് ഏകദേശം പകുതി ദൂരം വരെ ദൂരം വരെ മുഹമ്മദ് അനുഗമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ കബൂബിൻ അൽ അഷറഫ് ആ അടുത്ത സമയത്താണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഇവരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നതാണ് രംഗം അത് സഹീഹ മുസ്ലിം വോളിയം രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നും മുഹമ്മദ് നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വധിച്ചു എന്ന് മുസ്ലിമും ബുക്കാരിയും ഒരുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമും ബുക്കാരിയും ഒരുപോലെ അതീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സഹോദരനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയാനാണ് ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീതിയും ഇല്ല എല്ലാവരെയും ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് സ്ത്രീകളെ പോലും വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗവുമല്ല പിന്നെയോ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരാണ് എന്നെ പിച്ചി എന്നെ മാന്തി എന്നെ കളിയാക്കി എന്നതിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പലരെയും കൊന്നേക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അന്ന് കുറച്ച് ചില സഹോദരന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗുരുജീ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഒരു മരണക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനാണ് രോഗാവസ്ഥയിലാണ് ബലഹീനനാണ് ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കലിപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ താഴെ സൗകര്യമിട്ട ആ ഒരു ഹദീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മൂപ്പർ അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് പറയാണ് ഈ അറബ്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദന്മാരെയും ഓടിക്കണം ഇത് പുള്ളിയുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവസാനത്തെ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവരെ എല്ലാം ഓടിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു 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 സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ യേശുവിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട മുഹമ്
യേശുവിനെ പിടിക്കുന്നു ഉപദ്രവിക്കുന്നു മാനസികമായി എല്ലാ തരത്തിലും ആക്ഷേപിച്ച് യേശുവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ക്രൂശിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പെരുമാറുന്നത് നാം ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വലിയ പുണ്യവാളനായിട്ട് ഒത്തിരി പുണ്യവാളനായിട്ട് ചമയാൻ പറ്റത്തില്ല പിടിച്ച് ചില്ലും കൂട്ടിലിടും പക്ഷെ നമ്മൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ കുരിശി കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ആ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില ടീമുകൾ വന്നിട്ട് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ പിടിച്ച് കുരിശി കയറ്റുന്നു നമ്മുടെ കൈകാൽ ആണി അടിക്കുന്നു നമ്മുടെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി ഇട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ പറയാ നീ നീ ദൈവപുത്രനാണ് ഇറങ്ങി വടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പച്ചത്തെറി വിളിക്കത്തില്ല ആ സമയത്ത് പച്ചത്തെറി വിളിച്ചു കളയും അത്രക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വയസ്സാങ്കാലത്ത് പല ആളുകളും കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവര് വിളിക്കുന്ന തെറിക്കൊന്നും ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് ആ പ്രായ സമയത്ത് അവരുടെ അസുഖമൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എത്ര സ്വസ്ഥത സ്വസ്ഥത ഉള്ളതാണ് യേശു ശപിക്കുകയല്ല മറിച്ച് യേശു ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പൊ കുരിശി കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന് അങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ ഒരു നിസ്തുല്യമായിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ മറുഭാഗത്ത് മരണക്കടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് മരണക്കടയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പ്രാകി യഹൂദന്മാരെയും പ്രാകി എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നും പോണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാക്കിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിനു ശേഷം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ടായി ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ശേഷം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ടായോ ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരോ ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാരോ പാസ്മാരോ ഒന്നും അല്ല ഈ മുഹമ്മദിന് അനുയായികളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാര് അവരുടെ സ്വന്തം ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കൊല്ലുന്നു നടക്കുമ്പോ കൊല്ലുന്നു ഇരിക്കുമ്പോ കൊല്ലുന്നു എന്റെ ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ ഇവർക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കൊടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു എവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രാബ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് ക്രാബ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞണ്ട തന്നെ അല്ലേ സിജോ ഞണ്ട് എനിക്ക് ഞണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ക്രാബ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ ഞണ്ടുകള് ഒരു ഒരു നേതാവായിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് മറ്റുള്ള പലതിനെയും പല മൃഗങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ അത് മര്യാദക്ക് നടന്നു പോവാണ് ഞണ്ടുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഞണ്ടിന്റെ നേതാവ് പറയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊന്ന് നേരെ നടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയും തെക്കും വടക്കും തെക്കും വടക്കും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഒന്നും ചെയ്തു വരുമ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് മുഹമ്മദ് ഈ വെറുപ്പും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ചതായ തന്റെ ജീവിതവും മതവും തന്റെ അനുയായികളെ വേട്ടയാടി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക ലോകത്താരും ഇല്ല തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ആകെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലടിക്കും തമ്മിലടിച്ചിരിക്കും ഇനി അതല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇല്ലാതായി അവസാനം ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു കാർട്ടൂണത്ത് കണ്ടതുപോലെ തന്റെ കയ്യിലൊരു വാള് തന്റെ കാല് കൊണ്ട് ഒരു വാളും പിടിച്ച് തമ്മിലടിച്ച് കൊല്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇസ്ലാം സമാധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യപ്പത്തി നെയ്യുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനമല്ല ഇസ്ലാം മീൻസ് സബ്മിഷൻ സമർപ്പണം കീഴ്പ്പെടൽ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവരി പറയുന്ന സമാധാനം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയം എടുത്തിടുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വസീമിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ മദ്രസയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡിഗ്രി എടുത്തു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാവങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരാണ് അവർ അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അവർക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇന്ന ആള് കണ്ട ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഓരോരുത്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമാണ് അവരൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്
ആനയ്ക്ക് പാന്റ് ഇടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അടിപൊളി നമ്മളെ പോലെ പാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദിനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അതിനോട് ചേർത്ത് ആ സമൂഹമായി ഒന്ന് യോജിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദിന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇവര് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് യേശു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആ യേശുവിനെ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും യേശുവിന്റെ കൂടെ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാം യേശുവിനെ ഓർത്ത് ആരും യേശുവിന്റെ കൂടെ യേശുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടന്ന ആരും പറയത്തില്ല അത് അവര് പെൺമിടിയം പോകുന്നതെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല എടി യേശുവിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മരുമോളെ മോഹിച്ചെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല എടി യേശുവിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഒരു അടിമകളെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ലെന്ന് പറയത്തില്ല യേശുവിന്റെ കൂടെ പോയി എന്ത് യേശു എന്റെ ആളാണെന്ന് പറയും പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാചുവാണ് പൗലോസ് പറയാൻ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലജ്ജയില്ലാത്തത് കാര്യം സുവിശേഷം നൽകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും ഈ വിഷയം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷം മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമാകുന്ന പാപം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം നൽകുന്നു സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തേട് പാപിയായ മനുഷ്യൻ ഈ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു പുതിയൊരു അഡ്രസ് എന്താണ് അഡ്രസ് അവനെ കൈക്കൊണ്ടവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു അഡ്രസ് അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷം നൽകുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ആ യേശുവും യേശുവിന്റെ സന്ദേശം എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ആരോടും പറയാം യേശുവിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയുള്ള ജീവിതം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറയാണ് ഒരുത്തൻ പറയാണ് ഒരു മുസ്ലിം പറയാണ് എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയച്ഛന്മാരും ബാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കും അവര് പീഡിപ്പിക്കും അവര് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ജഡീകന്മാരായ മനുഷ്യരൊക്കെ ചെയ്യും അതിൽ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ അവരത് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം അവരോട് അത് കൽപ്പിച്ചു വന്നു ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് അത് ചേപ്പിച്ചു വന്നു അവര് ഇതാ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒക്കെ എല്ലാവരും എന്നിൽ ഒരു മാതൃക കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്രാങ്കോ പിതാവ് രംഗത്ത് വന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതൊന്നും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു മുഹമ്മദ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മുഹമ്മദിന് തെറ്റുപറ്റി സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അബൂബക്കർ എന്ന ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിക്കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കറിന്റെ മകളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മോഹം ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ആറ് വയസ്സിലൊന്നും കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ പോയി പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നൊന്നും അല്ല ഐഷയോട് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു ആഹ് ദൂതൻ നിന്നെ ഒരു വെൽവെറ്റ് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരാപ്പ ഹു ഇസ് ദാറ്റ് അപ്പം ദൂതൻ ഇങ്ങനെ തുണി ഇങ്ങനെ മാറ്റി കാണുമ്പോ ആ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു യുറേക്ക നീ സുന്ദരിയായ ഐഷ ഈ ഈ സ്വപ്നം ഇതേ എപ്പോഴാ കണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ ഈ ഈ ഈ ആറ് വയസ്സിൽ മുഹമ്മദ് ഐഷ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ഐഷയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അത്രക്ക് രണ്ട് രീതിയിലൊന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത്രക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ട ബോധിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ പല വട്ടം കാണുകയാണ് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കാം ഒരു ഒരു ഞാനത് ഒരിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല വിഷമം തോന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അബുബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഐഷ ഒരു എന്തെ
ഐഷ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം സംഭവം സ്റ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഐഷ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തന്ന തന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുകയും തന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അബുബക്കർ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായ ഈ മനുഷ്യന് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ മകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഒരു അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്കൊരു മോനെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്റെ മോനെ മടിയിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ 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 കുഞ്ഞിനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നൂറ് എന്റെ പരിശുദ്ധമായ ചിന്തകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്റെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവൻ ആ വ്യക്തി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ബന്ധു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടാണ് നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടോ സങ്കല്പിക്കാം ഒരു ഒരു ഞാൻ ഞാൻ വളരെ പുതിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കോ യു കെ ജിയിലോ ഒക്കെ വിടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് എടാവേ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കല്യാണ ആലോചനയായിട്ടാ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുടെ എന്റെ വീട്ടിൽ അതിനാരും ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം കെട്ടിപ്പോയി അല്ല നമ്മൾക്കൊരു ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാന് ഇവിടെ ജീവോ നിന്റെ കൊച്ചിനെയാണ് ഏറെ കൊച്ച് അതെ ആ എഴുന്നാണ് ചെറിയ രണ്ട് കളിപ്പാട്ടം ഫസ്റ്റ് ക്രൈയിൽ നിന്ന് ഓഫറിൽ വാങ്ങിച്ച കളിപ്പാട്ടമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കൊച്ചു എന്തായിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിലെ കോടി വരുന്ന ചിന്ത അതേ ചിന്ത തന്നെയാണ് അബൂബക്കറിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അബൂബക്കർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൃദയ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള വേദനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അതിന് ബഹലായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങൾ അത് മതത്തിലാണ് മതത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ആര് കിട്ടും ഇടയ അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇടയ കെട്ടേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കെട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിനോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങൾ അബൂബക്കർ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല അബൂബക്കർ പറയുന്ന ഞാൻ ശരിക്കും അബൂബക്കറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക അബൂബക്കർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ഒരു സഹോദരനായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്റെ സഹോദരനായിട്ട് കണ്ണ് നീ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ചായം തന്നു പുട്ടും തന്നു നിനക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുമ്പോ എന്റെ കൊച്ചിനെ എന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ വിടുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കും നീ എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ മകളെ നിന്റെ മകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൊച്ചുമോളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ആ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ആ കൊച്ചിന് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് വിവാഹം കഴിച്ച ആറാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുഹമ്മദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന സമയത്തും പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തും ഐഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഹദീസിനകത്ത് അതിങ്ങനെയാണ് അവൾ കളിപ്പാട്ടമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കളിപ്പാട്ടം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സാധാരണ പെൺ പെമ്പിളാരൊക്കെ കെട്ടിയവന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ വീട്ടിലുള്ള എത്ര പെട്ടിക്കകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റം അത്രയും സാധനങ്ങൾ എന്താ പറയും സാരി മുതൽ ചുരിദാർ പറയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ തേങ്ങയും ചെലവ് എല്ലാം എന്താ പറയാ അത്രയ്ക്ക് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തോണ്ടാ പോകുന്നത് കാരണം കെട്ടിയവന്റെ വീട്ടിൽ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ കുടുംബം എന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഐശയ്ക്ക് ചട്ടിയും ചെലവയും സാമ്പാർ മസാലയും ബ്രാഹ്മിൻസ് മസാലയും ഒന്നും എടുക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന് അറിയത്തില്ല ആ കൊച്ചിന് അറിയാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് തന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനോട് അല്പം ഉളുപ്പില്ലാതെ ഇവര് ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കകത്തും അവർ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എങ്ങനാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് ഇതൊന്നും പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ
മെച്ചൂരിറ്റി ആണ് ഒരു ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള ആറ് വയസ്സുള്ള അല്ല സോറി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച് ഈ എനിക്കറിയാം കൊച്ചിന് പീരിയഡ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക നമ്മള് തെളിവരൊക്കെ അവർ പെദ്ദ മനുഷ്യായെന്ന് പറയും വല്യ വല്യ പെണ്ണായെന്ന് പക്ഷെ ആ കൊച്ചിന് ഇപ്പോഴും ജീ തന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുക്കളിയും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൾ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിനെക്കാളും എന്താ പറയുക ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചിനെ പോലെ ചിരിച്ചും കളിച്ചു നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകൻ ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐഷ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവര് പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കാനുള്ള റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് എട്ടല്ല അത് ഒമ്പതല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്തിനായി ഗതികേട് അപ്പൊ അവർക്കും പോലും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മോശമായ കാര്യമാണ് ആറെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മോശമാണ് ഒമ്പതെന്ന് പറയുന്നത് മോശമായ കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാനോ ഏഹ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന റെബേക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ യോസേഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു മറിയയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇതുമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാളെ ഒരാളുടെ വിഷയം ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ഇത് ചെയ്യാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു ഈ തെങ്ങുകേറ്റകാരനായ ശങ്കറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു വെള്ളം തൊഴയുന്നതായ അബൂബക്കറിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അവര് അവര് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ് അവരാരും പറയുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചാന്ന് അവരാരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ സകല സകലർക്കും വേണ്ടി ഒരു മാതൃക ഉള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരാരും അവകാശപ്പെടുന്ന അതാത് അതാത് കാലത്ത് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്കൊരു വീഡിയോ വന്നു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഏതോ ഒരു ചൈനക്കാരി ആയിരിക്കാം ഏതാണ് മുഖം അതുപോലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും എണ്ണക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പാറ്റ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് ആൻച്ചി കോംച്ചി കോച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്നുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കിത് അയച്ച അക്ഷി പറയാണ് ഓ ഈ പെണ്ണിനെ വല്ലതും കെട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഉള്ള പാറ്റയോ പഴുതാരയോ പല്ലിയൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കാൻ വെറുതെ ഗൾഫിൽ വന്ന് ഈ കടം ചൂടും കണ്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചൊന്നും ഒരു ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ അത് അവരുടെ അത്രയ്ക്കുള്ള അറിവ് അവർക്കുള്ളൂ അറിവിൽ വെളിച്ചം വീഴുമ്പോൾ പുതിയ അറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലതിനെയും അവർ ഗുഡ് ബൈ പറയുകയാണ് അവരത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനും എന്നേക്കും മാനവരാശിക്ക് ഒരു മാതൃക പുരുഷൻ കൂടിയാണ് ഇവിടെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം കാണിച്ച പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇനി അതെല്ലാം യാക്കോബ് പോയി ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇനി ഇപ്പോട്ടെ യോസേഫ് അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല യോസേഫ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മറിയൊക്കെ അത് കത്തോലിക്കരുടെ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉള്ള അത് അവരുടെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറിയ മറിയയ്ക്ക് മറ്റു പിള്ളേരില്ലായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന യോസഫ് ഒരു കിളവനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മൂപ്പരങ്ങ് മരിച്ചു പോയി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കഥ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ ബൈബിൾ അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ മറിയയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നോ യോസഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു പറയുന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നു ആറെവിടെ കിടക്കുന്നു ഇത് ആറെവിടെ കിടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നു അല്ല ഈ പറയുന്ന യോസേഫ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യോസേഫ് പറയണേ ഞാൻ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടിയാണ് കെട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ സകലർക്കും മാതൃകയായിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ മാറി ലോകം പുരോഗമിച്ച് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും തത്വം അടിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ പൂർവികരൊക്കെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത്
അനാഥനായി ജനിച്ച് ബന്ധുക്കളുടെ സഹായവും തണലിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആടുകളെ മേയിക്കാനും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ ഭാഗമായി തീർന്ന് ജീവിച്ചു വളർന്ന് ഗതികേടുകൊണ്ട് തന്നെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഖദീജ എന്ന തന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ള ധനികയായ ബിസിനസ് വുമൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയും പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനിൽ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ഖദീജയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ വേറൊരു കഥ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് പോയി ഗുഹയിൽ പോയി ധ്യാനം കൂടുകയാണ് വീട്ടിൽ ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഉള്ള ഈ എത്ര കെട്ടിയന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഇവിടെയും ചർച്ചയിലെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും അല്ലല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് ഭാര്യ അച്ചായ പോട്ട് കുഴപ്പമില്ല പോയിട്ട് വരാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഖദീജയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ അവസാനം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഒക്കെ സഹായികളെയൊക്കെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഖദീജ പർവ്വതമല്ലാത്ത പർവ്വതം എല്ലാം തപ്പി നടക്കുകയാണ് മൂപ്പൻ പോയേക്കുക ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ പോവുകയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഒരാൾ അടിപൊളി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മേശയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അച്ചാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ ഈ കറികൾ വലിയ വലിയ താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നല്ലേ അപ്പൊ തനിക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തനിക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും തനിക്ക് പണത്തിന് പണവും അധികാരത്തിന് അധികാരവും പേരിന് പേരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടും പോലും ജീവിതത്തിൽ ഏറെ തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തൻ എപ്പോഴാണ് വിശ്വസ്തനെ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തെ അത്രക്ക് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു മൂപ്പര് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ ചിലരൊക്കെ ചില അപ്പോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിനെ എതിർക്കുമായിരിക്കാം എന്നോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പുള്ളിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ച പുള്ളി അത് തിരിച്ചു വന്ന് ആള് ചോദിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു അതേപോലെ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരുടെയും ആ ഒരു ഈ തന്റെ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് താനും ആരുടെയും വസ്തു മോഷ്ടിക്കുന്നുമില്ല താരുടെയും വസ്തു പിടിച്ചു പറിക്കുന്നില്ല കൊള്ളയടിക്കുന്നില്ല വായി നോക്കുന്നില്ല തനിക്ക് കദീജ എന്ന ഒറ്റ സ്ത്രീയോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ മുഹമ്മദിനെ ആർക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വേർക്കാൻ പറ്റുക ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ ആർക്കും ആർക്കും വെറുക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും അപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുക്കും അതേ തീർക്കിൽ വെറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്ന് മുതൽ സ്വസ്ഥമായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും എല്ലാം അകന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 മുതൽ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് അറിയാവോ അത് കയറി വന്ന് ഈ പാവം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ ഞെക്കി ഞെരുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാ വായിക്കടാ വായിക്ക അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് പാവം മുഹമ്മദ് പറയാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ആഹാ അത്രക്കായോ നെഞ്ച് അത് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത് നാരങ്ങ പിഴിയുന്നത് പോലെ ഞെരിക്കാന്നാ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പ ആ ട്രിക്ക് എന്ത് വിദ്യ എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ മൂപ്പര് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചറായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിദ്യയൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കൊച്ചിനെ വായിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ വായിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുന്നത് പറയുക വായിക്കു വായിക്കു അവിടെ നിന്ന് മുഹമ്മദ് പേടിച്ചു വിറച്ചു ഓടി ഖദീജയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അയ്യോ എന്നെ പൊതപ്പിക്കൂ 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 ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് പൊത അത്രക്ക് ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഷിവറിങ് പേടിച്ചു വിറച്ച് ഓടി വരികയാണ് നമ്മളെ പറയത്തില്ലയോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്
എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കത്തിച്ച് പറയുന്ന കണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല ദാനശീലമുള്ള മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു തിയോളജി അവരുണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം നല്ലവരുടെ പിശാജ് ബാധിക്കത്തില്ല കദീജയുടെ കദീജ തിയോളജിയാണ് അത് അവസാനം പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടല്ലോ മൂപ്പര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹീബ്രു ഗ്രീക്ക് എന്നൊക്കെ അറബിയിലോട്ടൊക്കെ തർജ്മ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതനാണ് നമുക്കൊന്ന് അവിടെ ചെല്ലാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് കഥകളൊക്കെ അങ്ങ് കേൾപ്പിച്ചു ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെയാണ് വിട്ടിത്തരം പറയുന്നതിൽ മുൻപന്തി നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതേപോലെ ഓ ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കിത് എവിടെയോ കേട്ട് മറന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലും പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ വെളിപ്പെടുവായിരുന്നു ഗബ്രിയൽ എന്ന ദൂതൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും വന്നത് വേറെ ആരും ഒന്നും അല്ല ഗബ്രിയലാണ് ഇത് എവിടുത്തെ പണ്ഡിതനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൂതന്മാര് വന്ന് ഈ എത്രയുടെ മനുഷ്യരെ ഞെരിക്കും പേടിപ്പിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചുമാണ് ഈ വെളിപ്പാടുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഒന്നൊന്നര പ്രോഡായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് പ്രവാചകന്മാരാണ് ഇതേ പറയുവാണ് ചിലരൊക്കെ ബൈബിൾ ഭയങ്കര സംഭവം വാദമൊന്ന് വിട്ടിത്തരം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കദീജയും കദീജയുടെ ബന്ധവും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ പാവ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ദൈവദൂതനായിരുന്നു പാവം അത്രയൊക്കെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു നോക്ക് ഞാനതാ പറയാം എന്തൊരു പാവം മനുഷ്യനാണ് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാ പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനെ ഇദ്ദേഹം കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യൻ ഭാര്യയെ വിശ്വസിച്ച് ഭാര്യയുടെ ബന്ധവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുനും അല്ലാഹു അല്ലാഹുന്റെ ദൂതന്റെ മിടുക്കൊന്നും അല്ല കദീജയും കദീജയുടെ ബന്ധുവിന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ട് പ്രവാചകനായ ലോക ചരിത്രത്തില് ഏത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏക പ്രവാചകനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോൾ മുതലാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പഴയ ജീവിതം വെച്ച് ആരാണ് അപ്പൊ വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ വിമർശിക്കത്തില്ല ഇ വാസ് എ ഗുഡ് മാൻ ദാവാക്കാരെ എന്റെ എന്റെ ഓഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ദാവാക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം മുഹമ്മദ് വാസ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് സിൻസിയർ മാൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതാ ഇന്ന ഇന്ന പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഡി ഐ ജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഗുരുജിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് കാണുന്നു മുഹമ്മദ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അതെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എപ്പോ വരെ ഈ പറയുന്ന ഈ അന്ധകാര ശക്തി മൂപ്പരുടെ ഗുഹയിൽ വന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുന്നത് വരെ ആ മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് ഈ ആത്മാവായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു എന്ന് ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ കയറിയോ അന്ന് മുതൽ ഈ പാവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മാറി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ് മാറി തലയിലെഴുത്ത് മാറി എന്നൊക്കെ ചിലരെ പറയത്തില്ല അതുപോലെ അഡ്രസ് മാറി എന്തായി സമാധാനവും സന്തോഷവായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ഭയത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇതെല്ലാം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ സുരിച്ചടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പാട് കിട്ടി പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഭയം നിരാശ പേടി പിന്നീട് എന്താണ് പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും അമ്മ മരിച്ചു അപ്പനില്ലാതെ ജീവിച്ചു കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു എന്നാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നാ ഞാൻ പോയി അങ്ങ് മരിച്ചേക്കാന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്തോ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നൊന്നും മലയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മൂപ്പര അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല മരിച്ചില്ല തന്റെ ജീവിതത്തെ പൊരുതിയൊരു പൊരുതിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് പ്രവാചകനായോ അന്ന് നിരാശ ഉത്കണ്ഠ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി സൂയിസൈഡ് പ്രവാചകനാകുന്ന മുമ്പേ ഒരു ഭാര്യ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് തൃപ്തനായിരുന്നു തൃപ്തനായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കുടുംബജീവിതത്തില് എത്തി നോക്കാൻ പറ്റും എങ്കിലും പുള്ളി കദീജ പേടിച്ചാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായാലും പുള്ളി ഒരു ഒരു സ്ത്രീ മതി എന്ന് പറഞ്
പക്ഷെ മൂപ്പരുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാം തമ്മിലടിയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസൂയും കണ്ണുകടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും മൂപ്പർ അഞ്ചു മുകളിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ദാസിമാരെയും വെച്ചു വെപ്പാട്ടികളും വെച്ചു കുട്ടിപ്പിള്ളയുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു പ്രവാചകനാകുന്ന മുമ്പ് അൽ അമീൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആരുടെയും മോഷ്ടിച്ചില്ല ആരുടെയും പിടിച്ചു പറിച്ചതും ഇല്ല പക്ഷെ പ്രവാചകനായതിനു ശേഷം കൊള്ള നടത്തുന്നു പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു എന്തോ ഒക്കെ കലാപരിപാടികളാണ് അവസാനം തന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യവും കയ്പും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഭക കൊണ്ട് തീരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ നമുക്ക് ആ മുഹമ്മദ് എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ മുഹമ്മദിൽ ഈ പറയുന്നതായ ഈ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റം ഈ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഐറ്റം കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പൗലോസിനെ പോലെ ഒരാൾ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്നൊരു മതം ഉണ്ടാകില്ല പൗലോസിനെ പോലെ ഒരാൾ പൗലോസിനെ പോലെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ ശക്തിയാൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് ഈ ശബ ശബത്ത് നാളിൽ സിനഗോഗിൽ ചെന്നിട്ട് യേശുദിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വാദിച്ചു പോന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അത്രക്ക് മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു പൗലോസിനെ മുമ്പേ അല്ലെ മുഹമ്മദിനെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതിൽ ഒന്നും നടന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആശയപരമായി സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തേനെ അല്ലെങ്കിൽ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേനെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നേന് ഇത് തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേനെ വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താലും യേശുവിന് ഒരു നല്ലൊരു ശിഷ്യനായി മുഹമ്മദ് മാറിയേനു പക്ഷേ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തമ്മിലടിക്കാനും ഏർ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ വായിക്കാനും സമയമില്ലാതെ കഥകൾ വായിച്ച് മൂപ്പർക്ക് പല കഥകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മൂപ്പർ കണ്ടതും കേട്ടതും വായിച്ചതും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിപ്പോയി ആകെ നജ്റാനിൽ വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ടീച്ചർ മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചു അവസാനം അവരോട് അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് നീ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിന്നെ ശബിക്ക അല്ല അല്ല എന്നെ ശബിക്കട്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്താം പുതിയ സംവാദ രീതിയാണ് ഏത് സംവാദ രീതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേജ് വരിക അവസാനം എന്ന് പറയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെങ്കിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ ഇവൻ പറഞ്ഞതാണ് കള്ളമെങ്കിൽ അവനെ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ എന്ന് ശബിക്കുക അവര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണം ഇല്ലപ്പ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണമേ ഇല്ല ശബിക്കാൻ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വ്യവസ്ഥയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പണ്ട് നടന്ന അല്ലേ പണ്ട് നടന്നത് അല്ല പണ്ടും നടന്നു ഇന്നും നടന്നു സാക്ഷി അപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ടീം ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ടീം വിളിക്കുകയാണ് ശാപപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ ഏത് ശാപപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാന് ദൈവം ഇതെന്തൊരു സംവാദമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജെറിത്തോ സാക്ഷിയുടെ ഡയറക്ടറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെറി ബ്രദറെ അവര് പറയാണ് ശാപപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാനാണ് ജെറി ബ്രദർ അതിനെന്താ നമുക്ക് പോകാനല്ലോ നമുക്ക് ശബിക്കാനാണ് ജെറി ബ്രദർ അവരോട് പറ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശബിക്കൂ ഞങ്ങൾ മറിച്ച് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ അന്ന് ഞാൻ എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് പക്ഷെ അവര് വന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ശാപപ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശബിക്കുക അന്ന് നജ്രാൻ എന്ന് വന്നതായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊക്കെ ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം ആ ശാപം ഭലിച്ചത് മുഹമ്മദിന് തന്നെയാണ് തന്റെ തന്റെ തലമുറ മുതൽ തന്റെ അന്യായികൾ വരെ അവസാനം നശിച്ച് നശിച്ച് നശിച്ചാ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് മുസ്ലിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുഹമ്മദിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ പറയണം ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പൊകയായി അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം അൽ അമീൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏകഭാ ഏകഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ആരുടെയും കൊള്ളയടി കൊള്ളയടിക്കുന്നില്ല പിടിച്ചു വരയ്ക്കുന്നില്ല യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ന് പ്രവാചകനായ അന്ന് മുതൽ ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെല്
നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വഞ്ചിച്ചതായ ഒരേ ആത്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വെച്ചാണ് കളിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സമാധാനം അനുഭവിക്കാതെ മരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ചില മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം ക്ലബ് ഹൗസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം മുസ്ലിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ പേരെടുക്കും അപ്പോഴെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ മേൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ പി ബി യു എച്ച് പീസ് ബി അപ്പോൺ യു എന്തിനാ എഴുതുന്ന അപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിന് സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് മുഹമ്മദിന് സമാധാനം ഇല്ലേ എന്തിനാ രാജസ്ഥാനിലോട്ട് മണൽ കയറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണൽ ഡെസേർട്ടിലോട്ട് എന്തിനാ അപ്പൊ മണൽ കയറ്റി വിടുന്നത് കാരണം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് അല്ലാഹുവും ദൂതന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താ ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഇവര് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എന്തിന് എന്തിന് രാജസ്ഥാനിൽ മണൽ കയറ്റാൻ പോകുന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഓപ്പിന് കുർബാന പഠിപ്പിക്കണോ എന്തിനാ യേശുവിന് സമാധാനം യേശുവിന് സമാധാനം ഇല്ലാതെ കിടന്ന് അലഞ്ഞു നടക്കുവാന്ന് യേശുവിന് സമാധാനം വേണ്ട എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് സമാധാനം വേണ്ട കാരണം എന്താണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ് ഹിസ് എ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് സമാധാന പ്രഭുവാണ് യേശു രണ്ടാമത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു അലലുയ അതാ യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത നാട്ടുകാരുടെ ഇടെ പ്രാർത്ഥിക്കട പ്രാർത്ഥിക്കട എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന പിള്ളേർ പറയും എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണ്ടേ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണ്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ ഏ വിഷ്മി ലക്ക് വിഷ്മി ലക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോത്തില്ലയോ അതുപോലെ യേശു പറയത്തില്ല വിഷ്മി ലക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനം വാങ്ങുന്നവനല്ല യേശു സമാധാനം നൽകുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യം എങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ഒരാൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അവർ ഷാലോം ആലൈക്കോം സമാധാനം അപ്പൊ ആ ആ സംഭവം എടുത്തുകൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവര് ഒരാൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോ സലാം അലേക്കും മിയാ ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ നല്ല രസ പറയുന്നത് ഇവിടെ മലയാളികൾ പറയുന്ന അത്രയും ടോൺ പോരാ അവർ ഹിന്ദിക്കാരൊക്കെ നല്ല സലാം അലേക്കും മിയാ പറയും വാലേക്കും അസ്സലാം സമാധാനം നിനക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേ എന്നാ നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെ തിരിച്ച സമാധാനം അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിന് സ്വന്ത പ്രവാചകന് സമാധാനമില്ലാതെ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ദൂതന്റെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മൂപ്പർ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സമാധാനം കാണൂ ഈ സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് തർക്കിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വലിയ പുള്ളിയാണ് മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്ത സമാധാനം ഒരു മുസ്ലിം പിന്നെ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പിച്ചക്കാരൻ അപ്പുറത്തോട് കൊടുക്കുക എന്നാടാ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കോടി രൂപ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ എന്നായിരിക്കട്ടെ അവനും പറയാണ് എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടാ നിനക്കും ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈശാചികമായിരിക്കുന്ന സംഭവം ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം അവിടെ സിജോ ബ്രദറൊക്കെ പുറത്തു പോയിരിക്കാം ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ജനിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വെറുപ്പിൽ നിന്നാണ് അന്യരോടുള്ള വെറുപ്പ് അന്യരോടുള്ള വെറുപ്പ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പില്ലായ്മ ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് ഹജ്ജിനും പോയി ദാനധർമ്മവും ചെയ്ത് ഉപവാസം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുക നീ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇൻഷ അല്ല അല്ലാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഉറപ്പില്ല കാര്യം ഖുറാൻ പറയുന്നത് അല്ലാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴി പഴപ്പിക്കുകയും നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല
ടൂറിന് പോകുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ പോവാ പോയാ പോയി നിന്നാ നിന്നു ചത്താ ചത്തു ജീവിച്ചാ ജീവിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെയും എല്ലാരും വിട്ടിട്ടൊക്കെ വരുവ ഞങ്ങളൊക്കെ പച്ച മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യ സ്വീകരിക്കും ഓക്കെ അടിപൊളി നല്ലൊരു ഓഫറാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുക ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടു മാസമോ എത്ര നാൾ ആ നാട്ടിൽ യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ സ്ത്രീയെ വേണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ഈ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കത്തില്ലയോ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് ഓരോ സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ആ തവി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം കഴിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ടാറ്റ വിൽസി ടുമാറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോക അപ്പൊ വേറെ ചില ബുദ്ധിമാരതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ അത് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലയോ ഈ മുത്ത കല്യാണം ടെമ്പററി മാരേജ് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പള്ളയ്ക്ക് പിച്ചാത്തി കുത്തിക്കേറ്റി ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡോൺ പരി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഒരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുമാര് സുന്ദരികളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കാണും സുന്ദരികളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഞാൻ അതൊന്നും അതാ ഞാൻ ഏക കൊടുക്കാത്തതൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഘടന വേറെ ആയിരിക്കും അവരോടുള്ള അവരുടെ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ സുഖം വേറെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അവിടെ തുണി കിട്ടും അവിടെ ചന്തയുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് മദ്യപിക്കാം അവിടെ മദ്യത്തിന്റെ നദി ഒഴുകും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അടിപൊളി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻ ഒരു 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 പൊട്ടന് മദ്രസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ സണ്ണി ലോനെ കിട്ടുവാണ് എടാ സണ്ണി ലോനേക്കാൾ സൂപ്പർ ഐറ്റം അവിടെ കിട്ടത്തില്ലയുടെ എന്തൊക്കെ ആശിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എന്തിനാ സ്വർഗത്തിൽ സണ്ണി ലോനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന മുതൽ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി എന്തിനാ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോന്നു ഞാനത് ചില പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോന്നു അവിടെ എന്താ പറയുക തെരുവുകൾ തെരുവീതികൾ സ്വർണം മതിലുകളൊക്കെ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ പോകുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയാ പോകുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കമന്ന് വീണു കാണും സ്വർണം മാന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഇതിനൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഭൂമിയിലില്ലേ നല്ല കാശുള്ളവൻ ഏതൊരുത്തനും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിസ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും അമേരിക്കയിലോ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടും എങ്കിലും പോലും അമേരിക്കയിലോ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയാലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഐറ്റംസിനും അവിടെ കിട്ടും ഈ ഒരു 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 ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും മദ്യപിക്കാനും ഉടുപ്പ് വാങ്ങാനും ചന്ത പോകാനും വേണ്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിലും കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല പെണ്ണും പെണക്കൊടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവൻ പോകുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്നവര് നാം ഒരു ദിവസം കാണും നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ കാണാൻ ദൈവത്തെ കാണാൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടവനും അതൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ടീമുകൾക്ക് അതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനും ഒരുമാരെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ചൊക്കെ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ചെന്ന് ചെന്ന് പിശാചിന്റെ മടി വീഴുമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കാര്യം പാവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയും ഇതെന്താ അപ്പൊ ഗുരുജി എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും ജിഹാദികളും പാവങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പാവം സ്വർഗം ആശിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കളർഫുൾ നൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങൾ പോയിട്ട് ആരുടെയൊക്കെയോ ബുള്ളറ്റിന് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏത് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ മരിച്ച് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആത്മാവ് നിരകത്തി പിച്ചാലിന്റെ മടി കിടക്കും പക്ഷെ
മാക്സിന്റെയും കാൽ മാക്സിന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും എല്ലാ ടീമുകളും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയും ജീസസ് ഈസ് ദ ലോഡ് യേശു കർത്താവ് എന്ന് അവര് ഏറ്റു പറയും അവിടെ പെണ്ണും പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വന്നവൻ അവിടെ ബിങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നാണിച്ച് ചമ്മി ഇരിക്കും മിക്ക ആളുകൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് മുട്ടുമടക്കി യേശുവിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോ ചില ചില ടീമുകളൊക്കെ അവിടെ കറങ്ങിയിരിക്കും അതെ മറ്റേ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലേ മറ്റേ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ നടക്കും അവിടെ നല്ല തൊട്ടടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും മിക്കടത്തിനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മോഹിച്ചാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മ്ലേച്ഛത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ഓഫർ ഇല്ലാതെ രണ്ടു പേര് ഓഫറോടെ അറുപത് എഴുപതും എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് ചിലതിനകത്തൊക്കെ നൂറെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫറോടെ എല്ലാ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് കിട്ടും അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നാലു പേരും ആ നാലു പേരെയും നാല് ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ നാല് ഭാര്യമാർക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കാര്യം പ്രവാചകം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് നരകത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതലും സ്ത്രീകളെ കണ്ടേന്ന് അപ്പൊ കൂടി അതെന്താ പ്രവാചകൻ അബിയെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി നരകത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ആ പറയും ഇതൊന്നും ഒറ്റണത്തിന് അനുസരണം ഇല്ലാന്ന് കെട്ടിയോമാരെ അനുസരണം ഇല്ലാത്തതിനെ എല്ലാം പിടിച്ചു തന്നെ നരകത്തിലിടും പക്ഷെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭാര്യ ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പിടിച്ച് നരകത്തിൽ ഇടും അപ്പൊ മിക്ക ഇപ്പൊ നാല് ഭാര്യമാർ അഞ്ചു ഭാര്യമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാരും അവിടെ എത്തത്തില്ല അവരെല്ലാരും എത്തത്തി ഇനി പോട്ട് അനുസരണമുള്ള നാല് പേരുണ്ടെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് നാല് പേരുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ നാല് പേര് അവിടെ എത്തും ആ നാല് പേരുടെ കൂടെ രണ്ടു പേരെയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഈ രണ്ടു പേരോടൊപ്പം സുഖവാസമായിരിക്കും ഈ നാല് പേർക്ക് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ പണി അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ചന്തയിൽ പോയി തുണി വാങ്ങുക അവർക്ക് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക നല്ല തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് എന്റെ എന്താ പറയും ഭർത്താവിന്റെ പുതിയ പുതിയ കലാപരിപാടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഥകൾ കേൾക്കുക കാഴ്ചകൾ കാണുക അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തിനാ അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തി എന്തിനാണ് ഒരു സ്ത്രീ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് വെറുതെ വെറുതെ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നില്ല എന്തിനാ അപ്പൊ പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഒരു ഗുണമില്ല എന്നിട്ടിരുന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കറുത്ത തുണി ഇട്ടോണായി പറയുന്നത് കൈ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും കാണിക്കാൻ അത് ഇല്ലാത്ത ഇരുന്നുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതെന്താ ഇത്രയ്ക്ക് നട്ടലില്ലാന്ന് പോയത് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവേശുവിലെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആരായാലും അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന് എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ടൊക്കെ ദൈവത്തിന് മക്കളാകാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനും ദൈവത്തിന് മക്കൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന പദവി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യമാർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലാ ഐഡിയോളജിക്കാലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇവര് ഭയങ്കര കത്തിയടിച്ച് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ചിലവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ട അടുത്ത് എത്തിക്കണം ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് കഴിയാം പക്ഷെ പുറത്തുള്ളവർക്കോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇനി ആവേശം മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അയലോക്കക്കാരോടും പറയാൻ നിൽക്കല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരാളെ നേടാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അത് ആളെയും തരത്ത് നോക്കിയില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഏ എന്നെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരാളാണ് സുപ്രഭാത് നാളെ സുപ്രഭാതിന് ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഴി ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് ഈസ പിന്നെ മൂപ്പരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ
ഈ കണ്ട അഫ്ഗാൻ മലകളിലും പാകിസ്ഥാന്റെ കാടുകളിലും ഒക്കെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് അതായത് നല്ലൊരു ബിരിയാണി പോലും കഴിക്കുവാൻ വകയില്ലാത്ത നിലയിൽ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കയറി അമേരിക്കൻ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കയറി അവിടെയും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇവിടെയും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പോലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാര്യം ആയിരങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങളിലാണ് ഇവന്റെയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ശരീര കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്കും പോലും ഒന്ന് ഒന്ന് ചുംബനം കൊടുക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ശരീരങ്ങൾ ഈ ശരീരങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ ശരീരം അതിന്റെ അകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീര കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഉണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉണ്ട് പശുവിന്റെ ഉണ്ട് അണ്ണാന്റെ ഉണ്ട് പോത്തിന്റെ ഉണ്ട് എല്ലാ ശരീരം കിടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയവൻ കിട്ടിയവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കവർ അടക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തിനി കഷ്ടത എന്തിന് നിങ്ങൾക്കാർക്കും മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് പോയി അന്യമതസ്ഥരെയും എന്തിനൊരു സ്വന്തം മതവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്തിനാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് വരുന്ന യേശുവിലേക്ക് വാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനമല്ലേ അത് യേശു തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹമല്ലേ അത് യേശു തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിത്യതയല്ലേ അത് യേശു തരും യേശു തരുമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമാക്ക പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും പൗലോ സപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പിട്ട് ഏത് പൗലോ സപ്പോസലിന് ഒരു തീവ്രവാദിയെ പോലെ മറ്റൊരുവന്റെ ചോര കൊതിച്ച് നടക്കുന്ന പൗലോ സപ്പോസലിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പൗലോ സപ്പോസൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ മാറിയ ചരിത്രമാണ് കൊരിന്തൊക്കെ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പതിമൂന്ന് അധ്യായം ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ആഴമായിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇൻ ഡെപ്ത് ആയി ലവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വചനം പറഞ്ഞ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും വെറുതെ തോക്ക് പിടിച്ച് കണ്ട മലയും കീറിയിട്ട് വയലും കൊണ്ട് ചൂടും കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ 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 അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ അമേരിക്കൻ സാറ്റലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ കാച്ചു പോകോ വെടി വെക്കോ ഇതൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും മരിക്കേണ്ടവരല്ല യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഐ കെയിം ടു ഗീവ് അബേർഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇത് പൂർണമായിരിക്കുന്ന ജീവൻ ജീവിത ജീവന്റെ പൂർണത നൽകുവാൻ നിത്യജീവന്റെ പൂർണ ലൈഫ് മാക്സിമം നമ്മൾ പറയത്തില്ല അത് തരാൻ വേണ്ടി യേശു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദികളൊക്കെ മാനസാന്തര അവർ ക്രിസ്തു എത്രയോ തീവ്രവാദികൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ജിഹാദ് കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഗുണമില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഗുണമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമില്ല അവസാനം എവിടെയോ പോയി പട്ടിയെ തല്ലി കൊല്ലുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊല്ലും ആർക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് പോയി നരകത്തിലും പോയി അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗുണമില്ല തിന്മ തിന്മയ്ക്ക് തിന്മ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫലം യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വേണമെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഇനി അതല്ല ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് രണ്ട് തെറി വിളിക്കണം തോന്നിയാലും തെറി വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതിനു ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം മനസ്സ് കാണിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ബൈബിളും പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാരും ദയവ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കരുത് പൂത്ത പണമൊന്നുമില്ല
ഞാൻ ആരെയും കുറച്ച് മോശമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഐ എം ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഈ മുഹമ്മദിനെ അത്യാവശ്യം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏക ക്രിസ്ത്യാനി ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കലിപ്പ് തോന്നല് വെറുപ്പും തോന്നല് സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ ക്രിസ്തുവിലൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ പാനലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ എന്റെ പാ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മോഡറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മറഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പച്ചക്കുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമേ മൂപ്പരെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സഹോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പച്ചക്കുത്തുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സിജോ കേക്കോ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ചാർട്ട് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കൃഷ്ണകുമാർ കരുണാകരൻ സ്വന്തം സ്വന്തം ഐഡിയിലും പോലും വരാൻ പറ്റാതെ കാഫറുകളുടെ പേരെടുത്ത് തന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വിവരദോശിയാണല്ലോ ഉം നല്ല കാര്യം പിന്നെ സ്വന്തം പേരിൽ പോലും വരാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ പേക്ക് പേരിൽ വന്നിട്ട് കരുണാകരനാണ് കരുണാമയ്യനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിവരദോശിയാണ് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ കൃഷ്ണകുമാർ കോയ വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടാം മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ജീവനോടുണ്ടോ സിജോ ബ്രദർ ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല ഓക്കെ ഷാലോ മേ ബി ബ്രദറ് നമ്മൾ ഈ അല്ലാഹുവിന് അവധി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാഹു പ്രശ്നക്കാരനല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായ നിലയിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കട്ട ഫാനാണ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഈ അല്ലാഹു എന്നുള്ളത് ഒരു വിത്താണ് ഈ അല്ലാഹു എന്നുള്ളൊരു ഡമ്മിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആരും കണ്ടിട്ടേയില്ല മനസ്സിലായോ പക്ഷേ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അല്ലാഹു അയച്ചിട്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചില സെയിൽസ്മാൻമാർ വരുത്തിയിരുന്നു ഈ ചില ആളുകളൊക്കെ പണ്ട് കർണാടകയിൽ ഒരു മോഷണം നടന്നത് ഞാൻ കേട്ട് കേൾവിയാണ് അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരെ പേടിപ്പിച്ച് അവരെ സ്വന്തമാക്കി സ്വന്തമാ അവരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് സാധനങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരായിരിക്കും അവരെ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് അകത്തോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകും അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അപ്പം പാതിരാത്രിക്കാണ് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോളെ ആരാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ പറയും ആ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരാളെ പരി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പരിചയക്കാരൻ കഥ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ കള്ളന്മാർ അവിടെ കയറി പിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളുടെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും പറ്റിക്കാറുണ്ട് പലരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിബ്രിയൽ ആണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ വന്ന് പറ്റിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഈ പറ്റിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ആരാധന ഓക്കെ ഞാൻ ബൈജു കേക്കുന്നില്ലല്ലോ ഐ 
ഇപ്പം കേക്കാവോ യെസ് ആ പ്രൈസോട് എനിക്ക് പുതി ജോർജിനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് യേശുസ് നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളെ ആദ്യം അറിയിക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം താങ്കള് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ഇതര വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ഈ പഠിച്ച ഒരു ഇതില് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സായും അള്ളാഹു ഹ്രായും ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു 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 ഗസ്റ്റ് വന്നു ഒരു എമർജൻസി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ വരാം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരാൾ വന്ന് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച് പെട്ടെന്ന് കാണാതെ അപ്പൊ അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യാണ് സഹോദരമന വേറെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്കിന് ഞാനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സ്റ